La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Comment ça, ça va, Pascal? Comment ça va bien, vous, messieurs? Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu as l'air en shape en tabarouette. Ah non, je suis trop good shape. Euh, en... <rire> <rire> là, toi, tu as arrêté il y a genre deux mois. Là, si ouais, six mois, 40 livres. Je vais te le dire bien clair. Là. <rire> six mois, 40 livres. C'est réglé. C'est sûr que tu ne prendras pas 40 livres. Là. Non, j'ai pris 40 livres déjà. C'est fait. Non. Oui? Non, je ne te crois pas. Oui, ouais. ouais. Je l'ai pris où, juste dans les cheville ici? Là, ouais. Non, non, mais je l'ai pris. Mais... <rire> je ne sais pas, je l'ai pris où, mais j'ai plus d'entraînement, pizza, bière, je suis le régime à Guillaume, ça va bien. Je m'en vais par là. C'est ça, c'est ça. On, est... On s'en va tous pareil. Hein? Ça ne paraît pas tant que ça dans le côté de la sagesse, mais ça s'en vient. Ben, tu toi, tu l'as-tu vécu, ça, quand, quand tu arrêtes de jouer le, le genre de blues, l'entraînement de toutes ces affaires-là qu'on a faites toute notre vie? Ou... Ouais. Euh... Ont un bon deux ans. Mais tu sais, quand, quand j'ai arrêté, moi, avec euh, mentalement, je n'étais pas prête. Là, quand, quand, avec ma hanche, je me suis fait comme opérer trois fois sur quasiment deux ans. Parce que j'étais en béquille euh, pour cinq, trois, quatre mois par année. Fait que, j'ai comme fait, ben, j'ai fait une dépression. Puis c'est sûr, le hockey, l'entraînement, fuck all, là, tu n'as aucune volonté. Là, euh, fait que, c'était, tu sais, en tout cas, ouais. Après ta carrière, tu, tu as fait ta dépression ou pendant ta carrière? Non, 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 non. après, mais c'est parce que qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'à chaque, mettons, ça a pris du temps, moi, mettons, que, de savoir ce qui se passait avec ma blessure. Fait que là, en fait, donc, on a trouvé, on a trouvé ce qui se passait, j'avais un problème au labrum, j'avais des problèmes de structure dans la hanche, fait que là, ils ont dit, il faut se faire opérer. C'était super, ouais. mais c'était comme à la fin de l'année, euh, de mon année d'agent libre. Là, OK, on fait l'opération pour tout ça. Là, j'avais un, un, un entente... Euh, Pogné de main avec la Caroline un an pour me remettre sur, sur le piton, si on peut dire. Là, euh, écoute, le 1er juillet, il appelle euh, à midi et deux, puis là, il demande les, les papiers médicaux. Puis là, c'était, ben, non, c'est pas extraordinaire ton setup. <rire> on <rire> 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 Fait que, euh, fait que c'est ça. Fait que, en fait, quand je suis juste, en tout cas, ça, ça allait pas mieux. Je suis juste allé me faire opérer une deuxième fois, puis encore une fois. Là, j'avais pas de contrat. J'étais euh, m'entraînais tout seul. Là. Euh, ça ça s'améliorerait pas mon affaire. Fait que j'ai, j'ai fait ça trois fois. Fait que c'est un peu comme un roller coaster d'émotions. Là. Puis quand, euh, quand j'ai arrêté, l'été, j'ai, j'ai pris ma décision l'été, c'était pas si pire, mais quand le hockey a commencé, puis j'étais tout seul dans mon salon, euh, j'ai, j'ai trouvé ça raide. Là. Euh, je me la jouais, c'est cool, c'est cool, là, mais quand j'étais tout seul, euh, non, je pleurais. Puis... En tout cas, c'était, c'était ordinaire. Là. C'était ah, ordinaire. Mais tu pleurais parce que tu t'ennuyais de la game ou tu t'es la déception de ne plus être là? Ah. Je m'ennuyais des boys, qu'est-ce que je fais dans mon salon, pourquoi moi, c'est tout ça. Ouais. Puis ça, c'était à quel âge? Euh, c'est que, quel âge j'avais, là? Euh, 28 ans. Ah ouais, hein, jeune, pareil. Okay, tu sais, tu Toi, t'as arrêté à quel âge? Ben, 28-29 ans, là, tu sais, je ne sais pas officiellement aussi que ouais. la ligne euh, après mon nom, mais... Euh... <rire> ouais. <rire> <rire> c'est ça, c'était, c'était l'année que je te tiens, on vient à Jean-Libre à 27-28 ans, là, selon le contrat, fait que c'est... Euh, c'est ça, 28-29 ans. Puis tu t'es sorti de oh. ça comment, mettons? Le, le, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à te remettre sur pied? Puis... Ah, j'ai consulté, j'ai été voir un psychologue. J'ai, euh, j'ai recommencé à bouger un peu aussi. Tu sais, au début, quand je disais, on, tu me posais la question, je, je ouais. faisais euh, des périssables, je me trouvais dégueulasse, je me sentais pas bien, euh, j'étais négatif. Euh, donc, le moment donné, était step by step, j'ai recommencé à m'entraîner un peu avec Steph Dubé. Euh, mes chums m'ont attiré dans les ligues de pizza euh, le soir. Euh, <rire> ça a un stock d'avant. <rire> Et je me suis retrouvé des routines un peu. Là, là, ouais. euh, ça, ça a pris comme un, une coupe de mois, mais après ça, ben, euh, on passe à autre chose. Là. Fait que là, aujourd'hui, c'est correct. Là. Good. Euh, c'est sûr, je m'ennuie. Je m'ennuie des boys. Ça, je trouvais ça le fun quand, quand Guillaume m'a demandé de, de venir avec vous. J'étais content de vous jaser. C'est... Euh, c'est le fun des fois de faire une entrevue, mais juste des niaiseries, puis là, j'entends votre, euh, votre body de carbone. Euh... <rire> hey, il n'y a, de... a pas trop de sérieux ici. Là. Fait que, euh... Si tu veux parler en boy, je gêne ton pot. On est nous, c'est fantastique. <rire> <rire> on est tous pas mal euh, steady. Alors, on va te dire, euh, mais c'est le fun, on est content parce que, <rire> tu tu le dis, tu as arrêté à 28-29, tu as une carrière, tu as joué à Columbus, qui n'est pas un marché que les gens connaissent tant que ça. Pour ça, les sénateurs, oui, c'est pas... Je... 
Mais tu sais, puis on en parlait en ouverture euh, quand, en tant que... Tu sais, les gens ne réalisent pas à quel point Chris, tu aurais pu être un, un gars d'All-Star Game puis un, un assis de vedette dans la Ligue nationale. Tu avais ce talent-là. Là, c'est peut-être de, de là, justement, quand tu dis fait une dépression, c'est peut-être de réaliser ça aussi, là, que tu avais ce potentiel-là qu'on n'a ouais, jamais sûr, peut-être ouais. vu à Montréal. Là, ouais, mais c'est sûr. Mais c'est sûr j'ai eu une phase aussi. Je regarde, surtout au début, je regardais les gars. Puis, euh, mettons, le soir à la télé, tu es bien meilleur que lui. J'en voyais arriver. Même encore, ça a duré une couple d'années. Là, c'est moins épais parce que la génération a changé. Il y a bien des gars qu'on ne connaît plus. Ouais. Les deux, trois premières années, je ne peux pas voir ce gars-là joue encore. Moi, je suis dans mon salon. T'sais, ça revenait des fois. Là, je joue avec Pierre Jean-Jacques le lundi après-midi. Genre, euh, je fais des passes puis il n'est pas de la poignée. Puis l'autre, il fait des millions aussi. Puis, euh, moi, ça me fait 20 piastres pour jouer au hockey. Ça, ça me pris. <rire> C'est correct, là, mais tu sais, ça m'a pris une couple d'années, c'est sûr. Mais là, on ne connaît plus les gars. Fait, on, on aurait tout pas mal fini à Noé. Anyway. Oh, là, là, euh, ouais, là, on serait ça à la limite. T'es chanceux, j'ai arrêté à 26, moi. <rire> on se fait niaiser par votre chemin là, de Terrebonne. Là, et ouais. Ça, ça hey, euh, truite, tru- tru- oui, si t'aimais ça, là. <rire> truite, oui, c'était bon. Puis euh, l'alerte Lambert. L'alerte Lambert, on est parti. Là, ça, à toi et chaud, il ramène ça, là, ce qui ouais. est con. Ouais, hein. il, il exagère, il exagère. Mais là, je, moi, je revenais au début, tu sais, un petit Québécois, tu te fais repêcher junior. Si je ne me trompe pas, tu es allé à Halifax au début. C'était comment ça pour un jeune joueur qui s'en va d'une famille de pension en anglais, tout ça? Euh, ça t'a stressé un peu de commencer là ou ça a été la meilleure affaire de, d'apprendre à devenir un homme? Ça a, été, euh, ça a été bon, mais j'ai, on a, j'ai eu un genre de pratique l'année d'avant. Parce que nous autres, à, moi, j'ai grandi à Repentigny. Hein, puis avant, le budget 3, ça appartenait à Réjean laval laurentide de la Notière. Là, c'est, euh, l'année que je suis arrivé à 15 ans, mais ils ont changé les, les, les régions puis ils nous ont envoyé à trois rivières au fin de la matinée. Ouais. J'ai juste allé en pension euh, budget 3, 14 ans. Fait, là, là, je l'ai trouvé, ça m'a, ça m'a pris une semaine ou deux à m'adapter. Ça a à Halifax, j'étais correct. Ouais, tu sais, la, la première journée ou deux, là, tu pars de l'avion, tu es loin un peu plus, tu sais, c'est 15 heures de char. Puis, euh, j'étais dans une pension aussi, là, il, était, euh, il était pesant, là, euh, il était très religieux, là, ça fait qu'il checkait que, que, que je regardais sur Internet, puis tout. C'est là, sérieux? T'sais... Ouais, mais j'ai pas resté là, c'était juste le camp d'entraînement, je trouvais ça weird, là, tu c'était... Surtout dans l'âge de... <rire> ouais, non, mais lui, il aimait ça sur Internet. Il aimait ça sur Internet en boxeur, en plus. Que... <rire> Je regardais juste des vidéos de gardien de but. Ah! Oh, OK! Je <rire> <rire> meilleur, je l'ai amélioré. <rire> Pourtant, les vidéos de gardien de but, c'est pas ça qui donne des virus dans les ordinateurs. À taille de bout, à taille de bout. Euh... <rire> <rire> Tombe à quatre pattes, en relève. Non, non, c'est peut-être des affaires de gaulleur, voyons. <rire> non, mais après, après ils m'ont changé, puis je suis tombé dans une super bonne pension. Euh, on avait un bon club aussi. Fait que, ça m'a comme aidé, ça m'a même confiant. Euh, je parlais tout croche en anglais. Fait que, t'sais, t'sais, c'était bon, personne ne me connaissait là-bas. Puis, euh, on jouait devant 10 000 personnes à tous les soirs. Fait que, ça... Ça m'a comme mis, ça m'a préparé un peu pour la vie du hockey professionnel, puis mm-hmm. j'ai adoré ça. Puis comment que c'est de faire les, les deux extrémités, dans le sens que tu t'en vas justement, que tu faut que tu voyages en avion, puis après ça, tu joues chez vous, à Montréal, type le Rocket? À la première année, je capotais, là. C'était la première année de Max, Max était PE, genre, il venait des fois jouer. Sérieux, sérieux, il, devait... il était comment, Max? C'est sûr, c'était un petit truc de cul, là. Je ah, non, il disait pas un mot, puis il, il passait à balayer, c'est sûr, après pratique, là. Sérieux, je m'en rappelle pas du tout. Tu sais, je me rappelle ouais. qu'il était là, mais je peux pas, je m'en rappelle. Ah, et Pascal, il y a toujours une petite frustration, je corrais tous les shots d'un <rire> Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, pas tout. Max, je ne le pas, tu sais, je vais <rire> euh, non, mais ça, c'était une époque où c'était dur pour les jeunes. Là. Tu sais, ça, ça bûchait pareil, les vétérans et tout, mais je me rappelle de Pascal. Il, il, c'était la super vedette du Rocket de Montréal là, avec j'ai... Chris Montgomery. Ah, Chris Montgomery, quel joueur, quel joueur euh, utile. Et... <rire> 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 Puis, euh, non, mais c'est ça, moi, je capotais parce qu'on était comme traités comme des rockstars à Halifax. La première, la, la première game, c'était un voyage d'un maritime. Puis on a fait comme 15 heures de. 15 heures d'autobus. Je me rappelle, on avait arrêté à quelque part au Nouveau-Brunswick. C'était Serge Chavard Junior, le GM, dans le temps. Puis, puis je, l'avais, je l'avais entendu dans l'autobus. Tu sais, j'étais caqué un peu dans le junior. J'étais un peu mon gueule. Tu sais. puis, puis je disais, là, c'est quoi là, cette affaire-là? Le, le, le breakfast, là, les croissants. Là, puis, tu sais, on peut déjeuner comme du monde. Tu sais. Je dis, euh, <rire> tu sais, euh, calme-toi le bicycle. Là. C'est pas, euh, 
Fait que ça, ça je trouvais ça correct, mais après ça, j'ai aimé ça. Là, il m'a donné des tickets au Centre Bell, c'était plein. J'ai ah joué avec ouais? nous. Euh, j'ai resté chez mon oncle, mon cousin. C'était le fun, on sortait à Montréal. Euh, à 19 ans, en junior, c'est l'année un peu que t'es... Vous l'avez vécu, là, tu es un peu trop fort pour la Ligue, fait que tu peux... Euh, ce n'est pas, pas les bonnes habitudes, mais tu triches un peu plus. Fait que j'ai quand même eu du fun cette année-là, fait que j'étais content à, au bout de la ligne de, de finir là. Alors, ça, c'était l'époque, on va en parler tout à l'heure, tu as été agent aussi, mais c'était l'époque où les jeunes faisaient des gros bonnets de signature. Ouais. Quand tu signais ton contrat en sortant du junior, ça, quand, comment ça s'est passé? Parce que... Tu sais, à cette heure, les gars signent, mais à cette époque-là, -là, c'était un gros chèque aussitôt que tu signais. Que, comment t'agissais dans ce temps-là? Moi, en fin de compte, genre, euh, je l'ai signé tout de suite après Playoff. Tu sais, ça rappelle, on avait joué à, ouais. à, à Gatineau. Puis... Gatineau, oui. Ouais, à Gatineau. Puis, euh, ça rappelle, là, deux jours après, Columbus au Centre Bell, puis on, on avait tous les cheveux bleus cette année-là. <rire> Playoff, puis là, genre, deux, deux jours après, il faut jouer au Centre Bell. Là, écoute, euh, Doug McLean est là, fait que là, j'avais dû me faire bleacher les cheveux, tu sais, j'avais l'air d'un punk. Fait... <rire> <rire> en haut, genre, euh, manger avant rien, il disait, là, c'est mieux, il dit, là, le contrat est prêt, si tu veux le signer, t'es mieux d'arranger tes cheveux, je disais, ouais, là, que je parle, j'avais les cheveux, genre, mais du color, il y a 48 heures, tu sais, fait que, mais, euh, <rire> euh, ben, ben... <rire> ah ouais, c'est ça. Ben, ça a été correct parce que je l'ai signé là, puis je l'ai, tu sais, j'ai eu l'été, fait que, je me suis acheté un auto, euh, puis là, après ça, j'ai eu le temps un peu de dépéter ma ballonne euh, le temps que l'autre saison recommence. Puis justement, tu, tu, sais, tu parles de Columbus, ça a été comment ton arrivée là-bas? Ça a été euh, le, le, le draft, ces affaires-là, ça a été comment? Ah, c'était cool. Ça. Le draft, c'était malade. C'était à Miami, encore une fois. Tu sais, on, a eu deux, on a eu un week-end le fun. Euh, tu sais, dans le temps, il, il amenait, il nous faisait une présentation des first rounds. On allait, on était sur des bateaux euh, autour des grosses maisons, tout ça. Puis, tu sais, ah ouais? Oui, ah ouais, non, c'était intéressant, c'était vraiment un bon week-end. Wow. Euh, puis, euh, ben, tu sais, vous l'avez vécu, les boys, tu sais, c'est la ben, fin. Moi, c'était à Ottawa, là. Oui, ça, c'est moi. L'après euh, lockout dans un hôtel, même pas dans, dans un aréna, là. Fait que, <rire> vous l'avez vécu moyen. <rire> ouais, <'est> <rire> Le gars, il est comment? On teste des bateaux dans la maison, vous l'avez vécu. <rire> euh, non. <rire> <rire> D'arriver dans un marché de même, justement, comme Columbus, c'est-tu, ben, je ne veux pas dire déception, parce que moi, je trouve que c'est un beau, un beau marché, mais à l'époque, ça commençait quand même. C'était-tu ben, bizarre d'arriver là-bas? La journée du draft, c'était pas, pas quand j'ai entendu mon nom que ça a commencé, c'était super, mais dans la matinée, moi, j'avais rencontré New York et Chicago comme cinq, six fois. Les, les, j'avais rencontré le coach de goaler. On savait qu'il y avait potentiellement besoin de goaler. Euh, fait que là, j'étais excité. Là. Chicago, New York, là, c'est deux. Euh, moi, j'étais habitué à le faire avec le monde des astrades. Euh, fait que là, ça va être un C'est comme que des villes de fun. Ouais. Original Six, tout. Le Columbus, euh, Columbus me repêche. Fait que le premier, le premier réflexe dans ma tête, tu crois que c'est où ça, Columbus? Je leur avais parlé, mm. mais <rire> je m'entendais dans ma tête. J'étais sûr que j'allais sortir à Chicago, New York. Fait, c est, c est... Mais en même temps, quand j'étais arrivé là, il n'y a aucun. T'sais, au début, là, ça commençait, là, je, je recevais une shot de la ligne rouge, puis le monde applaudissait. Là, là. Ça a été un bon marché. Pour se monter, parce on n'avait aucune pression. Ouais, ouais. C'était seulement la pression personnelle de faire la NHL. Là. Tu vas te planter un soir, puis personne ne parlait de ça. ça ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se disait dans le vestiaire, les coachs, tout, c'est statut. T'sais, normalement, la plupart des équipes, c'est cette année, il faut, faut, faut faire les séries, puis tout, puis là-bas, c'était quoi? Là? Ben, c'est essayer de rester le plus euh, en vie le plus longtemps possible. C'est euh, surtout ma première année, on n'avait pas, on avait des bons vétérans, mais on n'avait pas des vétérans d'impact. Euh, c'est quand Rick Nash a commencé à ouais, devenir un peu plus, ils ont dit OK, il faudrait peut-être commencer à l'entourer. Euh, tu sais, Columbus, il y avait Doug McLean, il était euh, il nous mettait de la pression au groupe. Puis il vantait les gars, là. On était tous les prochains Hall of Famer. Là. Et à chaque fois qu'il pêchait un first round, il essayait de créer un hype dans la communauté. Euh, mais tu sais, ce qui est arrivé, ils ont monté les gars trop vite. Ouais. Euh, on, avait, on avait du fun dans la chambre et tout ça. Pis, mais tu sais, c'était pas, euh, pas des bonnes bases. C'est quand, mettons, ils ont été chercher, euh, quand Hitch est arrivé, Hitchcock, puis euh, ils ont été chercher Adam Foote, euh, Brian Bérard, euh, Michael Pekka, Frédéric Maudin. Là, ça, ça a comme commencé, ok, on a des gars comme, qui, ont, qui ont du talent, qui sont capables de, de nous aider à gagner des games. Fait que d'autres, on a commencé, tu sais, Nash, moi. 
Euh, Zardev, quand il n'était pas sous, euh, il pouvait nous... <rire> Ah ouais, il était chic, là? Ah ouais, non, on, on se textait. J'ai une bonne anecdote avec lui, justement, euh, notre champion. Euh... Ça, c'était un quatrième, cinquième show total, à peu près? Ouais, mais hey, talentueux, là, comme quel talent gaspillé, ce gars-là. C'est... Quand il voulait, là, lui, de la façon qu'il fonctionnait, un, il était de temps sous. Il, il sentait à votre cas, là. Euh... Tu sais, là, quand tu pratiques le matin, là, puis tu sens que quelqu'un a bu trop. Ben, c'est un peu ce que les gars se disaient à Berlin de Max cette année. <rire> <rire> Ils font des podcasts en allemand, puis ils sont comme de la pierre. Il <rire> fait euh, dans ta, ta, ta Volkswagen gratuite à Berlin. Euh... <rire> ouais, c'est ça. C'est ça. <rire> je, je prenais un Uber le matin, le lendemain des podcasts, là, pour être sûr. <rire> t'amènes ton reçu puis t'as le paye, c'est fantastique. Ouais, c'est ça. Puis se faire coller en allemand, c'est assez stressant aussi. <rire> c'est une langue fluide. Hein? <rire> ben ouais, vas-y que ton anecdote, tu gardes, ça m'intéresse. Ouais, euh, si, non, mais tu sais, overall, tu sais, juste pour mettre le, ouais. le contexte, c'est un gars extrêmement talentueux, plus talentueux que Rick Nash. Là. C'est fou. Je ah ouais, hein? Ah ouais, non, c'est fou, mais alcoolique à côté. Euh, puis, tu sais, c'est rare dans le game qu'on rencontre des gars de même, mais tu sais, une mauvaise personne. Tu sais, un gars qui, qui s'en calisse de tout le monde, là. Tu sais, ah ouais. euh, les gars, l'organisation, on a tout fait. On savait qu'il était talentueux. Ce gars-là peut nous aider. On allait le chercher dans les bars. Les gars le faisaient jouer pareil. Mais tu sais, juste une mauvaise personne. Là. C'est rare là, qu'on dit ça, là, mais ouais, là, très rare. Rare. Notre champion, euh, New Year's Eve, euh, la veille du jour de la 31, on fait de trois. Ça convient euh, de bonne heure. Fait que ça, c'était pas pire. On, était, euh, on jouait, je pense, en après-midi. Fait que là, on vient juste pour sortir. Là, les fans des joueurs étaient là. Tout. C'est correct. Le party, euh, party régulier de bord. Là, notre, notre, champion, euh, notre champion du monde décide de pousser sa blonde parce que, euh, étant personne euh, exemplaire, pousse sa blonde à terre dans le bar. Je sais pas, chicane. Là. Fait que là, il y a deux, trois gars qui disaient, hey, tu connes, si tu fais là, tu poses pas les filles. Là, tu sais, c'est... Fait que là, lui, sous mort, il commence, il donne un coin sérieux à un gars. Et là, ce soir-là, les randoms, voyons, tous les bouncers, il n'y avait pas des chandails sécurité dans le bar. C'était comme, ils étaient habillés, genre, avec des paillettes et des, des chapeaux. Fait que là, il y a plein de gars qui commencent à sauter dans le tas. Fait que, tu sais, tu sais, c'est une gang de hockey, mais là, les gars, hey, pour... tu sais, c'est un épais, on va aller l'aider. Là, tu sais. Fait que là, le fuck point, là, tout d'un coup, il y a une méga battle, la police rentre, là, c'est oh my god, là, c'est quoi qui se passe, là? Fait que là, les gars commencent à se pointer. Dans le temps, on avait genre Mike Commodore, Jody Sherry, euh, on a une couple de gars, tu sais, que... qui étaient capables. Après trois, quatre cocktails, ils disent, OK, là, tu sais, vous te pogner, on va se pogner, on va aller dehors, là. Tu sais, personne ne savait c'était qui. <rire> Je ne sais pas comment ça a dégénéré, comment on tourne de bord, puis. <rire> Il y a la femme à Trevor Letoski qui donne des coups de sacoche à une police parce qu'elle <rire> <rire> avait des menottes. Fait qu'elle, elle se, met, elle se fait mettre les menottes. Là, l'autre, elle pleure. Là, Brian Bella s'était rendu dehors. Moi, je courais, je courais dehors parce qu'on connaissait des polices. On avait des gens de parrain policier. Tu sais, ouais. qui étaient, euh... Fait que là, j'essaie de trouver le gars dans la rue parce qu'il était tant pas loin. Là, je regarde, il y a une erreur, il y a un fuck. Puis... Euh... Si je vois Brian Bérard passer, genre, il dit, They got me in my good eye! They got me in my good eye! <rire> c'est c'est, c'est fausse! Tu sais, il a été pepper sprayed à quelque part dans son œil, tu sais, mais Brian Bérard, il ne voyait pas de l'autre œil, avec des tatères, genre, ça. <rire> Alors, c'était très correct. Bodhi Chali, il laisse pogner. Puis là, <rire> dans le cas, on réussit à trouver le police. Là, il vient de Calaisy, là. Donc là, le lendemain, moi, je, euh, on va chercher un café au Starbucks. Ouais, les boys, ça reste à brasser. Il a dit, non, non, je te. Happy New Year, là, c'est vrai. <rire> c'est... Hey, ben, Brian Berrard qui voit pas d'un œil mais qui se fait pepper spray dans ah, le bon. Ah non, c'est malade. <rire> they got me in the good eye, they got me in the good eye. C'est une bonne, mais ça, au moins, tu sais, garde, Zy, il nous a donné une bonne histoire. Là, <rire> c'est hey, ça, c'était que, hein? ça, c'est, ça, c'était Ken Hitchcock, le coach, pendant ce temps-là? Ouais, c'est Hitchcock... Euh... Je l'ai eu, je l'ai eu, à Saint-Louis, là, j'ai hâte de t'entendre sur lui. <rire> moi, une chance, je ne l'ai pas eu, moi. <rire> crime toi, il t'aurait dit « Move your fucking feet! <rire> » il, il parle de moi, en plus. Il choc, là, il commence, là, il a sa petite voix, là. « Come here! Come here! » Un nage, il ne lâche pas. Il dit « Nasher, come here! <rire> » <rire> C'est vrai, en plus. Hein? C'est vrai qu'il parle de moi, en plus. C'était que. 
travaille fort. Tu sais, c'est un travaillant, toi, il devait. Non, il était correct, mais il y a sa voix fatigante pareil. <rire> Oh, je me rappelle au championnat du monde, là, on avait eu Jason Spezza. Tu sais, Spezza, c'est pas le gars le plus patineur. Hein, tu sais, il a du talent, il met ta barouette. Il, il, il quittait pas dans le système à hit, je pense, tout, genre à Team Canada. Puis il l'a pas lâché pendant un mois. Tu sais, c'est-tu long le championnat? Jason! Jason! Come here! <rire> hey, hey, euh, je viens de recevoir un texto de Stéphane Fizet qui dit faut que tu enlèves ta casquette et qu'on voit tes beaux cheveux. Ah non, mes cheveux, check ça. Je m'en fais avec les cheveux. Steph, il vient de m'écrire, il dit « Ah, ils sont super beaux. Hey, » Lui, là, il a même des cheveux sur la tête. Même ouais, lui, ça... c'est ce qui est hey, oui, correct. C'est le... pas Stéphane, c'est Steve. C'est Steve, oui. Steve Fizet. <rire> Steve Fizet. Oui, parce que ça, j'ai une anecdote sur notre, notre chum Steve. Oh, j'aime ça. En plus, il écoute. Ah oh, ouais. Ça, ça c'est... Il va en fait, <rire> ça, je vous ai écouté une petite demi-heure avant. Que j'étais agent de joueur. J'étais agent de joueur avec Steph. Une fois de temps en temps, on, quand on rencontrait des familles ou des fois on venait voir Phil Dano, on venait au centre d'elle ensemble. Puis on arrivait le temps de bonheur, puis on allait super avant, puis tout, on se parquait en dessous. Puis là, le bonheur, il y a des vrais fans, puis tout ça, puis c'est correct. Puis là, on se parque dans le garage, puis là, il y a un monsieur, une, euh, monsieur, madame, une famille, tu vois, ils sont contents d'être là, puis c'est super. Puis là, tu vois qu'ils ont spoté Steph, tu sais. Là, il check, là, il parle à sa femme, puis il dit, hey, tu là, il prend tout son courage, le monsieur, il vient voir Stéphane, puis il dit, bonjour, bonjour, monsieur, monsieur Fizet. Fait que là, il dit, ben bonjour. Là, il dit à sa femme, tu hey, je te l'avais dit, c'est Steve Fizet. <rire> <rire> il a joué pour les Highlanders de New York. New <rire> York, <rire> Le gars, il a joué à Québec, puis aux Kings. Hein? Ouais, ça, ouais. Ah, Steve. Ah, Steve Salut Steve. Fait que le message ah, est fait Steve, pour ses beaux cheveux. Avant qu'on parle de Steve, on revient. Je vais revenir sur Hitchcock parce que tu as une petite anecdote avec les crayons au board là, pendant les pratiques. Là. Et personne, donc, donc, c'est le. Hitch, au début, quand il a commencé à coacher dans la ligne de l'Ouest, il ne savait pas patiner. Tu sais, L'histoire de Hitchcock, c'est un. Un, je pense qu'il était trainer ou quelque chose dans un aréna, puis il regardait. Au début, dans le junior, ça a l'air qu'il coachait des estrades. Il, il, quand même un bon, il avait un bon poids, Hitch, ouais. puis, euh, mais, il patinait pas. Là, tu l'as vu, Max, il marche à la glace. Hein. Ben, il fallait, fallait toujours qu'un joueur lui donne la main pour embarquer sa glace. Ben non. Ben oui, pas capable d'embarquer oh, sa glace. Ah oh, oui, ben là, non. Le dernier, là, puis c'était comme... Euh, c'est comme, tu sais, il est embarqué dans une piscine, là, tu sais, là, les, 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 tranquillement, là. Il, se fait, il se fait rallonger son bâton comme ça par de sa tête parce que c'est comme sa canne. Mais non. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, non, je te jure. Ah, non, il ne s'est pas patiné. Fait que nous autres, qu'est-ce qu'on faisait? <rire> c'est qu'on prenait les, 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 les markers sur le whiteboard puis on faisait juste les pitchers à terre. Puis il n'était pas capable de les ramasser. <rire> on le faisait tous les jours. <rire> puis là, il est obligé, là... Il voyait, là, il attendait, là, que, mettons, là, que il sifflait, là, puis il demandait au trainer, là, euh, Hey, Timmy, can you cut, cut this for me, please? Puis là, il, <rire> il comme, pensait qu'on ne le remarquait pas, tu il n'a jamais caché, puis on faisait exprès. Fait que le trainer a marqué sa glace, remboursé les crayons. Ouais, c'est pas fou, il avait mis son, son. Il mettait tout le temps son board à côté de la porte du banc. D'après moi, il ne voulait pas patiner, genre. Alors, Guy, t'as aucune idée. Là. Mais non, non, Guy, c'était comme un, vraiment de, comme tenir le bras, il embarque sa glace. Mais c'était que comment, un gars. Comment un, peut un, non, mais un gars, non, mais imagine-toi un gars comme ça. <rire> il n'est pas capable de patiner. OK? Il se fait faire un suit, une manche plus longue parce qu'il a toujours les bras croisés dans le reste du bain. Ça, c'est pas ben des non, fans, ben non. Non, il, il se fait faire les manches plus longues pour son suit parce qu'il est tout le temps même en train de donner de la merde au monde. <rire> mais, ben sérieusement, là, Côté coaching, les, la structure et tout, il était incroyable. Je trouvais ce vidéo et tout toujours structuré. Mais je l'ai déjà vu, ce gars-là, dans une pratique avec euh, Bacchus, Steen, Oshi. C'était le premier trio. Puis il ne faisait pas l'exercice le, comme il voulait. Je pense que sérieusement, ils ont dû le faire pendant 25 minutes. Ouais. Ben, Au lieu de faire rouler quatre trio, il a recommencé. Ouais. Il a recommencé. Là, un moment donné, les gars étaient presque en train de péter leur bâton. Je m'en fous, on a recommencé. Ça a duré 25 minutes. C'est le quatrième trio, je pense que j'ai attendu une heure. Non, il ne marchait pas le morceau aussi. Ah, non, non. Ah, ouais. Mon leader, leadership group, là. on il saignait les oreilles à la fin d'année. <rire> non, mais c'est ça, par exemple, c'est qu'il il donnait de la merde au monde, mais c'était pas les quatrièmes trio. Ouais, c'est Top Gun, puis pas à peu près. Je me rappelle une fois à Toronto, je me rappelle, genre, euh, 
C'est dans ma bonne année aussi, je voulais pas pire pour faire 3-0 après une période de temps d'autre. Il dit Vas-y, stop lying like a fucking Nemrod! C'est quoi un Nemrod? <rire> toute la gang, on s'est mis sur nos téléphones pour le googler entre la première et la deuxième. C'est comme une bébite pleine de pattes, tout croche, gluante, genre. <rire> 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 un Nemrod? Ah ouais, un Nemrod. C'est mon centre photo d'une Nemrod, mec, tu es capable. C'est quoi? Je n'ai jamais entendu ce mot-là. OK. Mais je suis d'accord avec Max que, tu sais, comme. Tu sais, puis moi, j'en ai profité en tant que gardien et côté système, tout ça. Débile. C'était pesant avec lui, mais ça fonctionnait. Surtout des équipes moins talentueuses comme nous, on avait à Columbus. Il nous a donné au moins une chance, tu sais. Euh... C'est ça, un Nemrod? Hey, man, c'est donc un hey, C'est lettre, pas à peu près. Non. <rire> pas de bon sens, ça. C'est un iguane, ça. Ça, c'est un iguane, ouais, c'est un mauvais iguane, genre. C'est donc bien pas culturé, hein. Bon. <rire> Simon, on trouve nous. Ouais, c'est Nemrod, gars. C'est ça? Ah, ouais. Okay. Euh, mais c'est un autre, Simon, ouais. Trouve-en un autre. Va sur Google, là. Okay, c'est interactif, votre show, j'aime ça. Ah, non, c'est bon. Ah, c'est un... Non, non, on va sur Google. Ah, c'est ça. Ouais. Trouve-en une. Ah, non, là, il est d'un dieu grec, là, votre ami. Ah, ouais. Pas en tout. En tout cas. Hey, c'est bon. Ouais. Ils, sont, hey, ils sont laids en crise pareil. Ah, ils sont laids, mais c'est ça. Là, c'est ça, 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 ça résume la passe à pensée. <rire> <rire> Genre, il rentre dans la chambre et il se dit moi, « Moi, je vais insulter Pascal, je vais le traiter de Nemrod. Ah, » hey, Mais le mias, là, euh, que quand je, ma dernière année à Columbus, ben, je me suis fait mal à une cheville. Tu sais, j'essayais de gauler. Ouais. Euh, j'étais pas à Je suis obligé me faire opérer après. Puis Manny m'a fait une pratique de gauleur, juste lui et moi. Les gars, t'as su dedans. Et tu coques? Il me faisait faire genre poteau, poteau, il lançait. Puis là, il disait. That's it. Tu sais, c'est comme. Je pense que c'est le moment le plus bas de ma carrière. Tu sais, je dis, c'est juste pas correct, ça. C'est de mauvais goût. <rire> ben, moi, 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 il m'avait dit un moment donné. C'est bizarre, toi, ta situation. T'es le meilleur centre de quatrième trio dans la ligue, mais t'es le pire centre de troisième trio. <rire> je me retrouve où là-dedans? C'est ça un compliment, ça, là? Je, je, c'est ça, j'y pense encore. <rire> ah, c'était quand même. Tabarnak, c'est bon. Un, un, un grand homme. Ah euh, ouais, non, c'est ça. Non, mais il y a des coachs de même. Mais moi, j'ai pas eu des coachs euh, des merveilles de même. J'ai... C'est plate. Tant mieux, tant mieux. Tu as eu comme coach, hein? Todd Richard, Mike Yo, Carbo, Bob Guiné. Ah, Paul McLean. Paul McLean, t'as assez. Tu l'as tué, Paul, toi, non? Non, Paul, non. Moi, j'ai joué avec son gars, Halifax, AJ. Ah, Et ouais? Il est assistant coach euh, avec les Marlies de Toronto, tu peux pas croire. Pas oh, non? <rire> mais non, Paul, je l'ai, je l'ai connu comme ça à cause de son gars, mais il était pas. Euh... Il est arrivé après moi, après, quand, quand ils ont mis Corey Houston dehors. Quel mauvais coach qu'on a Eh, hey, ça, 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 c'était pas drôle, ça. Le, tu l'as-tu eu? Le coach de où, Non, moi, je l'ai pas eu, mais ça, c'est, c'est, c'était disgracieux. C'était à Ottawa. Ah, OK. Je pense que c'est le pire coach de l'histoire. Je comprends pas, qui, qui a été engagé. Ah, il était. Euh, je, je comprends. Je, mais il... tout, euh, Pascal, ton passage à Ottawa, comment ça s'est passé, justement? C'était un échange, ça? Je suis arrivé en béquille pour faire changement. Tu sais, moi, je me blessais au deux fois. Fait que je suis arrivé à. En... Pas pire, j'arrive à, à Ottawa, puis. Euh, je, j'étais blessé à la, la cheville droite, je l'avais une botte. Ils sont super fins à Ottawa, tu sais. Euh, ah, ils sont écœurants. Ouais. Ils, ils nous ont un char à l'hôtel, mais qu'est-ce que c'est? Je suis pas capable de chauffer. Là. Fait que là, le... <rire> fait que j'ai chauffé du pied gauche hein, pendant deux semaines, tu sais, je l'aurais pas. <rire> <rire> mais euh, non, c'est ça. Là, comme la première année, j'étais arrivé à date, euh, limite des échanges. J'ai pas joué. J'aurais peut-être pu jouer, genre, deuxième ronde des séries. Euh, mais ils n'ont pas fait les playoffs. Fait que, euh, je suis parti chez nous. L'autre année d'après, ça a été correct. Mais j'ai eu, tu sais, j'ai eu une poque d'en face. Mike Fisher a voulu dégager. J'ai eu une poque d'en face. Je c'est vrai. Tu étais au banc, c'est vrai. On m'a cassé l'os de la joue. m'a donné une commotion. Au banc? Ah, j'étais au banc. Elle, elle a frappé. J'étais au bout du banc. Je ne regardais pas la game partout. <rire> à, quel point, à quel point ça peut affecter un homme, ça, de se blesser au banc? Hein? À quel ben, point ça peut t'affecter dans ta carrière? Ben, qu'est-ce qui m'a fucké, c'est que euh, après ça, pendant mon absence, Brian Elliott a gagné 14 games en ligne. Ben, quand je suis revenu, genre, ben, je ne plus. <rire> c'est ça que ça a fait. C'était carré. 
Ouais. C'est fou, hein? C'est juste vraiment un mauvais timing. Puis l'affaire, c'est que ça a, ça a cassé l'os de la joue. Fait que, euh, puis il y a une artère principale pour passer derrière ça. Fait que je suis obligé de me faire opérer pour ce maudit niaiserie-là. Là. Fait que j'ai manqué un mois. Je suis revenu après, puis dans les pratiques, Fisher, me, dans un morning state à New York, m'a renvoyé un poste à la gueule. J'ai pas eu une autre commotion. Ok, c'était-tu envoyé un chèque, lui? Non, non, moi, il amenait Carrie Underwood des parties, des fois. <rire> c'est ça. Mais il y a un gars qui dit, il y a un gars qui dit, Jean-Sébastien Grenier, il dit. Quand vous imitez Ken Hitchcock, on dirait le, ma- le premier manager d'Undertaker. <rire> et tu vous des fans de... Tu sais, le gars qui avait le... le, le, le c'est comment... <rire> on dirait ce gars-là. <rire> hey, ben, ça, c'était carrément. Hein, Il ressemble comme deux gouttes d'eau en ah, plus. Non. Hey, c'est drôle, ça. C'est bon, aussi, ma... Jean-Sébastien. Mais euh, avant de parler d'Ottawa, je veux qu'on en parle, mais t'as quand même euh, un marché comme Columbus à recevoir un gars comme Sergei Federov. C'est malade, là. Oui, puis c'est surtout, euh, ben c'était la première grosse vedette euh, qui rentrait dans le marché. Tu sais, Rick, Rick Nash, il était pas, euh, tu sais, il était vedette en devenir, mais il était pas, euh, tu sais, on avait 21 ans. Oui, c'est ben, ça, il n'était pas au statut encore. C'est ça, fait que là, tu sais, quand Fédéral est arrivé, un, ça leur a fait un gros coup de publicité. Puis euh, moi, ce qui était cool, c'est que j'ai, euh, j'étais arrivé, genre, une semaine, puis ils m'ont calé up. J'ai commencé les deux games cette année-là. Ils m'ont envoyé dans la ligne américaine pour me, prendre, pour me faire prendre un appartement, déménager, puis le lendemain, me rappeler. Ils m'ont juste fait déménager. Là. J'ai fait deux pratiques, deux games, tu sais, il y a une gang d'épais. Tu sais, avais pris un appartement, puis tout? Ah ouais, genre, je déménage, puis le lendemain, genre, j'ai été calé up, puis euh, je suis retourné juste pour jouer play genre, hein, huit mois après, hein. <rire> c'est quand... Mais tu sais, je, reste à, je reste à l'hôtel, puis Serge, moi je l'appelle, moi, je l'appelle Serge, euh, il arrivait, puis il restait. <rire> c'est qui Serge? Un des robes. Serge. <rire> Serge! Tu veux dire Serge? Alors, allez comme tu veux, là, Serge. Euh, <rire> c'est de notre jeunesse, là, mais quand tu passes deux, deux minutes avec, euh, il, c'est tout un. Il fait comment ça, Guy Federa? Faire-nous un peu de ça, Guy Quand même. C'est quand même un bon gars, mais tu sais, c'est, c'est le genre de gars, puis je me je mettais Covid là-dedans, je vous fait de vouloir parler de Covid tantôt, mais euh, c'est les gars qui sont déconnectés complètement de la réalité, ils vivent sur leur propre planète. En tout cas, moi, j'ai trouvé, là, tu sais, c'est des super bons gars. Ouais. Mettons juste un exemple, tu sais, moi, mettons, j'allais tout le temps manger avec, parce que les deux étaient à l'hôtel, j'avais pas de char, lui, il avait ses huit chars parqués au valet de l'hôtel. Il avait 500 000 de chars parqués, genre au Crown Plaza, à Columbus. <rire> Et ils prenaient tous les spots du Valais. Genre, il y avait deux camions Mercedes. Alors, il y avait deux camions Mercedes, euh, une Maybach. Euh, alors, ah deux pareils. Deux camions pareils. Genre. Ben non. Oh, ouais, ouais, c'est Serge, là. Tu le laisses aller. Fait que, tu sais, là, on allait tant manger. Il y avait le Maserati aussi là-dedans. <rire> Fait qu'on allait manger tout le temps les pre-games, puis lui, là, il commençait, il se levait par l'autre téléphone, par l'autre téléphone. Fait que là, il dit, fuck, je vais aller me coucher, là. Moi, je... Fait que là, on était pas loin de l'hôtel, fait que je vais marcher. Fait que je payais. Je payais. Je payais avec mon league minimum, tu sais, j'étais même pas sûr que j'allais me faire envoyer, genre, j'étais à une mauvaise game. Ben, tu veux dire, tu payais le souper pour tout le monde? Non, non, mais je payais pour lui, j'étais souvent tout seul mais... avec, genre... Mais lui, il était où? Ben, il partait, il s'en allait. Il partait au téléphone. Après moi, à Détroit ou à Nain, il me payait pas dans restaurant, je sais pas. Fait que moi, Chris, bon, je paye. Là, ça, à un moment donné, j'étais comme écœuré, mais tu sais, tu dis quoi? Là, j'avais 21 ans, j'avais 6 games dans la ligne. Je me disais, hey, monsieur Fedora, parce que vous pouvez me rembourser. Mais... <rire> ouais, j'ai terminé les, les paychecks, là. Vous me devez euh, deux, deux spaghettes, puis. Euh... <rire> Celle-là, vous avez mis du parmesan. <rire> ouais, c'est euh, hey, Sergey, euh, parce que, que t'as oublié de me rembourser ta salade de saison. <rire> On s'excuse. Là. Je me rappelle, il mangeait, lui, il mangeait tant des steaks, genre, à 20 games. Ça coûtait tout le temps, genre, 100 pièces de lunch. Je, je capotais. Là. Fait que là, à un moment donné, euh, il vient me voir, il vient me voir après une pratique. Il dit, ah, il dit ah, Thank you, Pascal. Nice guy. I got you something. Et il lui dit It's in your stall. Tu sais, puis, il est tout le temps sur une go ou quelque chose, lui. Là. J'ai un tracksuit miteux, genre, euh, bleu royal. Même pas de marque, là. Il m'avait fait ça, il m'avait acheté ça. C'est comme un cadeau pour me remercier. Je dis, ah, il a eu un petit par année. Il t'a acheté un, attends une minute, là. Il ah, t'a acheté un tracksuit. Ben ouais, tu sais, je garde mes per DM pour m'acheter des pneus d'été, puis toi, tu me dis, non, c'est un tracksuit, j'arrête pas de te. Hey, t'as mal. Mais là, 
Moi, 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 je comptais ça à mes chums au téléphone, puis le monde ne comprenait pas. Voyons, c'est sûr, Gay Federer, on a tout son poster, là, lui, genre. Oh, mais... terrain, ah ouais, non, il est super fin, puis tu sais, professionnel au bout, là, il était premier sur la glace, il entraînait. Rien à dire sur le joueur de hockey. Là. Après ça, genre, des fois, là, tu coup, là, t'es dans l'avion après les games, là. Le Jody Shelley, mettons, il mangeait des chips. Là, il allait voir Jody Shelley, puis il disait « You know, Jody, j'ai jamais, j'ai pas mangé de chips depuis cinq ans. » Le Jody, ta gueule, je m'en crois. <rire> Qu'est-ce que moi fait? Fait que là, il dit « Non, c'est good, bad for you, là, in Russia, we don't eat chips after hockey games, blablabla. » bla, bla, okay, <rire> yeah, no. Jody Shelley, c'est un beau monde, mais c'est pas grave. Là. OK, thanks, sir. <rire> Cinq minutes après, tu le vois, il va chercher genre un, un ruffle, genre un euh, ranch, puis il manque du chip. <rire> Même affaire avec le café avant un game. Mais, oh non, euh, je ne vais jamais de café, moi, depuis sept ans. Je ne bois plus de café, moi. Ce n'est pas bon pour toi. Tu sais. Une année après, genre, euh, pre-game meal, il fait un gros Starbucks. Tu sais. <rire> C'est un bullshitter, le gars. Là. <rire> il n'était pas bullshitter. Il était juste... Je sais pas. Il n'avait juste pas rapport, lui. Il faisait des moves de même, des fois. Là, Mais là, lui, Federov, c'est à Columbus? Ouais, c'est à Columbus. C'était quoi la relation Federov et Hitchcock? Euh... Sérieux, je m'en rappelle pas. Je sais, je sais que, mettons, l'année, l'autre année d'après, avec Adam Foot, les vétérans, les gars ont commencé à challenger Hitchcock. Enfin, mettons, je pense, pour avoir du succès, nous, on avait entendu, il y avait Manny Malotra qui était là. Ouais. Puis, il avait joué à Dallas sa première année quand il avait gagné la Coupe Stanley. Puis, c'était un club de vétérans. Il y avait Mike Keane, Brett Hall. Il l'avait challengé pas à peu près. Hein. Asher. Je pense que ce groupe-là de vétérans, ce qui fonctionnait, c'est qu'il fallait que tu l'envoies chier aussi, Hitchcock, un peu. Tu sais, il poussait, il poussait. Il fallait que tu le remettes à sa place des fois pour le gager. Puis, l'année d'après, qu'on était dans une course aux séries, je sais qu'Adam Foot le fait, le fait souvent avec. Fedorov devait être là-dedans. Mais ce gars, il faisait ses affaires. Il était moins comme impliqué. Là, euh, c'est notre vrai leader, nous autres, c'était Adam Foot. Ouais. Il faisait peur en Asti, lui. Au Colorado, moi, mes années au Minnesota, man, à tout, et, tout fait ça, il voulait se battre, je pense. Ouais, Puis ce gars, il rendait à 60 ans, man. Let's go, let's go, t'es comme. Man, c'est quoi qui se passe avec lui, là? <rire> moi, j'ai déjà, j'ai, déjà rencontré Adam malade, Foot. j'ai déjà rencontré Adam Foot la veille d'une game. Euh, dans un sports bar, on était assis, on regardait, puis on buvait une bière à lac, c'est rien de, 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 de trop fou. Puis on s'est levé pour le couvre-feu, je pense qu'il était 10h30 pour arriver à l'hôtel à 11h, puis <rire> il m'a pris par le bras, puis il a dit « Si t'es pas capable de prendre une bière, manquer le curfew, puis jouer 8 minutes par soir, you don't belong in this league. » Ben non! <rire> fait que vous êtes resté plus tard? Ben oui, on est resté. Lui, son point, c'est « Si t'es pas capable de prendre 6 bières, puis jouer 8 minutes par soir, là, t'as pas rapport à ici, mon homme. <rire> » C'est bon, <rire> On s'est rassis, wouhou! Vétéran qui nous dit ça. Moi, je faisais ça à Minnesota ma première année quand je suis arrivé ma grosse saison. Là. Il y avait un gars, mettons, c'est comme euh, Pierre Roud. Mettons Pierre Roud au Québec, là, il y a un sports bar. Puis à tous les soirs, je me retrouvais avec Pierre Roud à boire 4-5 bières puis à checker le hockey avec. Mais Chris, c'est le gars des médias du Canadien, genre, jamais un mot. C'est... À Minnesota, ça? Ouais, c'est fucké pareil, les, 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 les réalités aux States. Ouais. Tu sais, c'est vraiment pas le même game, mais c'est malade. C'est chanceux, là, parce que Pierrot, c'est un bon gars. Hein. C'est pas, ah oui. C'est pas ah non, Pierrot, t'es carré, mais je veux dire, juste le, 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 ouais. le personnage, je veux dire, là, ce qu'il représente au Québec, le ouais, gars là-bas. Ça, ça. Ben, c'est euh... comme, euh, je, je veux pas, là, mais Ron McLean, là, à Hockey Night in Canada. Ouais. Ça a l'air, tu sais, nous autres, on a fait les hometowns de hockey, là. puis euh, ça a l'air que à chaque fois qu'il sort, lui, il finit tout le temps pas de chandail dans les bars. <rire> Ah oui? Et là, genre, euh, parler de ça avec euh, Giguère ou les gars qui ont fait les hometown de hockey, là, ça route, tout ça. <rire> Moi, je l'ai pas vu, là. Puis, euh, tu sais, j'ai fait une coupe de jokes quand j'étais là. là. J'ai, je l'ai fait à Nova Scotia, puis ça a l'air que lui, euh, c'est ça, il a son jardin secret. C'est... Euh... Il fait ça souvent. <rire> ouais, j'adore ça. Ben, Mais... qui, honnêtement, qui qui enlève pas son chandail? Quand on vient chaud. <rire> Pascal, il est comme. Euh, ouais. euh... Non, mais là, moi, je viens chaud un peu, j'enlève mon chandail. C'est... Ouais, ouais. Mais toi, t'es, t'es Juste que j'ai fourrure. ma veste de poil. Ouais, t'as de la fourrure en dessous, Toby. Je sais pas c'est quoi la grosse affaire. Chris, moi, je faisais du breakdancing tout nu pour les joueurs après victoire au Canadien. C'est un peu bizarre que ce que Guillaume faisait pour les boys. Mais là, tu, tu parlais de, tu parlais de um, Federov, mais si on reste en Russie, là, Kovalev, lui, c'est, ouais. euh, tu l'as trouvé comment? Que, t'as-tu des, des anecdotes avec lui? Ou... T'as joué avec Kobe, toi? Ben oui. Ouais. 
Donc là. Moi là, attends une minute. Moi le Covid, là, Guillaume, ouais. il m'impressionnait pour ça. Parce que Guillaume, il a, il a comme le côté je m'en calisse. Que tu sois ouais. Wayne Gretzky ou Maxime Lapierre, je traite tout le monde de la même manière. Dans l'avion, un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles, Guillaume, Guillaume, il marche. Covid, il mange des MM. Guillaume, il arrête. Hey, Covid, tu me donnes un peu de MM, l'autre? <rire> Il l'a regardé, <rire> c'était son premier camp d'entraînement. <rire> il a la main de même, l'autre, il donne des M&M. <rire> il s'en va s'asseoir en arrière. <rire> ah, mais moi, je connais un cave qui s'est assis dans le banc 3B. <rire> ah oui, ça, c'est moi. <rire> il ça, est assis avec les coachs en avant, Max, ça, c'est la première fois. <rire> ouais, ça, c'était que... <rire> Première fois, je suis rentré dans l'avion, Bob Gainey, dans, une... on avait nos billets, puis c'était comme 3B, moi. Hein. Je suis le numéro sur le billet comme un vrai vol commercial. <rire> J'étais assis, je trouve ça. Je me dis, Chris, il y, y a de la place. J'étais assis avec Carbo puis Moller, je pense. Le, le monde me regarde comme, t'es-tu fou aussi? Va-t'en avec les joueurs en arrière. C'est amélioré, genre, tu l'as regardé les vidéos. Ouais. <rire> <rire> hey, J'en viens, euh, moi, quand je prends un peu de, de bière, j'ai besoin du petit pipi. Fait que. Ouais, non, mais c'est bon, ça. Mais tu ah. nous parleras de Covid. Ah, merci, Max. Euh, mais attends, je veux pas manquer l'histoire de Covid. Non mais, le, euh... non, mais le show va être bon, là. Guillaume s'en va. Simon, mais mets une pub euh, du gin. <rire> <rire> non, il n'y a pas de pub à avoir. Tu manqueras le sujet, c'est tout, là. Resti, lui. Pas capable. C'est 5 pipis par show. Ouais, mais là, il a breaké le seal, là. C'est ça son erreur. Tantôt, je l'ai vu, là. Il ne peut, peut pas y aller, mais ça, c'est fait, là. Tu l'as vu. Après, c'est fini. C'est ben, fini. Euh, non, et Covid, et était, nous autres, on l'appelait, tu sais, dans le temps, quand on jouait, il y avait l'annonce la, de bière, là, de sa case, là, The Most Fascinating Man in the World. Ouais. Nous autres, c'était ça son surnom, tu sais, on riait tous les jours, là. Tu sais, en parlant de gars qui s'en crisse, Covid, il s'en colissait, là, nous autres, ouais. ensuite, là. C'est le gars que j'ai vu dans ma carrière qui avait le moins de pression dans la vie. Pas tout, stressé. Toute créature confondue, là. Ouais. Et, euh, puis, tu sais, je parle pas de, des, des pratiques. Tu sais, souvent, es, les boys, tu le sais, euh, les gars travaillent fort dans les pratiques. Covid, ouais. c'était correct, mais ils embarquaient, oh, ouais. ils s'entraînaient, étaient en shape. Euh, mais moi, je trouve, on dirait, dirait qu'il avait l'air blasé par la vie. Tu sais, c'est comme, il n'y avait ouais. plus de lumière. Il n'y avait plus de challenge. Oui, comme il aimait ça dans les pratiques, euh, prendre des shots à une main. Euh, on faisait des drills de goaler des fois, ils prenaient deux pucks, ils lançaient deux pucks en même temps, ils trouvaient ça drôle. Euh, <rire> Puis tu sais, les gars le savaient, c'est l'entité qui est Tout ce qu'ils voulaient faire, c'est à la fin de la pratique, dans le slot, prendre les potes et les mettre sur le net. Là, ouais, ouais, ouais. Comme dans ces vidéos, là, tu sais. Ouais, ouais. ouais. C'est que C'est ça, nous autres, on, on riait, là. Puis tu sais, on, 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 on pensait que c'était un espion russe, là. On était faire un team building à... <rire> jusqu'à il vient juste de dire ça comme si rien n'était on pensait que c'était un espion russe ça t'a mis là ok vas-y <rire> on avait, on avait des, des solides des solides signes là. on s'en va faire un, un pendant que vous autres vous étiez à Tremblant là, restez au quintessence pour votre team building nous autres Ottawa <rire> high budget team ils ont amené à base militaire à Pédéwawa t'étais-tu avec Jacques Martin? non on était avec ben, Corey Clouston Clouston hein Ouais, ça, ça, ça Jean-Martin, hey, Martin, tabarnak, 16 jours, Max, t'en souviens? À Montréal? À Toronto, man, on dormait dans des lits superposés, 8 par chambre. Hey, on est arrivé là, ça s'appelait Teen Ranch. Hey. C'est un camp pour enfants. On arrive là, mon ami, pas de connexion Internet, pas de télé, pas de cellulaire. Scott Gomez, il était assis, puis il regardait, il dit, mais non, j'ai oublié ça, je suis pas capable, on était genre 8 10... par chambre dans des lits superposés. Je pense qu'on a fait 8 jours avant de partir 12 jours sur la route. Ben, ah. Les gars paniquaient. Les gars capotaient. Quelque chose de brillant. Là. Ah oui. Excellent. Tu es genre, bravo. Et, euh, <rire> ce, ce genre de setup-là, on était là cinq jours. C'est ça, c'est une base militaire. Euh, même affaire. Moi, je suis arrivé, moi, je capotais. Genre, euh, moi, mon surnom, c'était Princesse. Là, euh, <rire> parce que, les gars, je, moi, je ne bois pas de bière. Fait que, là, je bêtais un martini ou un verre de vin. Fait que, là, les gars ont commencé à m'appeler Princesse. Puis... Il y a quelqu'un qui a dit ça sur le chat tantôt. Oui, puis ah. euh, j'étais le seul French Canadian, puis euh, les gars m'écœuraient, ah, t'es féminin, tu mets, tu mets des couleurs, tu t'aimes le rose, ta chemise, les gars me traitaient de toi et non, tu es correct, euh, moi je trouvais ça drôle, là, je jouais avec ça. Là. Mais arrivé... et je me rappelle d'avoir vu un gars de même, moi, en euh, Lamborghini blanche avec des diamants à ses oreilles, il me semble ah, que ça me rappelle un gars dans le vieux port. Ça. Quoi, ça? Dans le vieux port, euh, de la commune. Ben ouais, on, tu restais là toi aussi. Ben oui. 
Ben oui, c'est à moi, là, avec toutes les... Euh, toutes On va pas sont... plus loin dans cet appart-là, s'il vous plaît. <rire> c'est le fun, cet appartement-là. <rire> à chaque fois que je revenais, genre, euh, de la saison de Columbus, là, les, euh, le portier, là, il y en avait un, là, il aimait ça, le hockey, là, puis il disait... Il était content le soir de voir arriver <rire> les gars du Canadien. Il y a une coupe qui reste ici. Hein? Il dit, ça, ça brasse. Hein? <rire> il était On n'avait jamais un problème de faire rentrer quelqu'un à deux heures. Présent. <rire> Parking à côté. <rire> le bon vieux temps. <rire> ça, ça, écoute les Mathieu, c'est fantastique. Là, <rire> Quel bel endroit pour élever des enfants. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, ça fait que, euh, moi, je capotais. Là, je me sentais comme Jessica Simpson là, en camping ici, avec mon petit sac de bouton. J'avais demandé à un militaire. Je disais, hey, euh, moi, je serais rentré dans une chambre. Je disais, hey, mon lit n'est pas fait. Je peux peut-être prendre l'autre chambre. Tu sais. Là, le gars il est parti à Ré, Le gars il a fait un gars de la table. Je disais, non, il dit, d'où tu, tu le fasses? Tu sais. Il était comme il savait, moi, vous n'êtes pas habitué. Là, mais... À ce camp-là, on avait du shooting drills. Puis, tu sais, euh, hey, lui, là, c'est full-on mil military. Il capotait, il aimait ça. Il prend la mitraille, tac, 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 comme dans James Bond, même tout dans le centre. Covid, ça? Ah ouais, Covid. Puis, tu sais, Covid, il pilotait des avions. Ouais. Chris, des... il a manqué. On arrive, t'en souviens-tu, Max, de ça, une taverne d'un, man? On arrive à la pratique, commence la pratique, Covid, pas là. Il n'a pas ni une labyrinthe. <rire> Là, on est comme... Il... Non, mais pour vrai, tu t'en souviens, Max? You non, il est allé à New York. Il, a pas il est allé à New York. Il ne pouvait pas revenir. Il était pas capable de revenir. <rire> il y avait une tempête. Il était parti avec son avion après la guerre. il n'y avait pas une tempête, Guy. Il y avait la, 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 la bérentite d'oreille. Tu ne peux pas flyer avec ça. Il a été ah. poigné longtemps. C'est ça. Fait que là, il a manqué à cause de ça. Il conduisait son avion au tabarnak. Hey, ça, c'est drôle, man. Un autre, il est arrivé en retard une fois à cause de ça parce qu'il s'est fait... Euh... Il y avait le Nexus, lui, qui n'avait pas déclaré. Il avait été magasiné avec sa femme. Ils l'ont checké, tu sais, un random check, puis elle avait à peu pour genre 20 000 piastres de robe. Fait que... Le <rire> <rire> douane est en retard à la pratique. <rire> Il était carré, hein, pour vrai, là. Non, mais tu sais, toutes ces affaires-là, puis là, c'est ça, sa base militaire, lui, puis Sergei Gottard, il prenait plein de photos, tu sais, c'est comme... Tu vas faire quoi avec ces photos-là? Tu sais, c'est comme, ah, derrière ce hangar-là, belle photo. Puis genre, deux semaines après, on était à New York, euh, puis on attendait l'autobus, Casual talking, euh, Gunch puis euh, Covid. Puis d'un coup, il y a un gars bizarre. Donne une enveloppe à Gunchar. Les gars viennent s'asseoir dans, 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 dans l'autobus. Il ouais, était comme 4-5 qui attendaient le first bus ou le second bus. Ben, Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est sûr que c'est des espions, ces deux-là. Là, c'est pas des louches en tabarouette. Là. <rire> fait que c'était comme notre. Euh... Tu sais, un matin, un moment donné, on descendait euh, pour un, genre, un Colorado un, un après-midi. On jouait dans l'après-midi. Puis là, juste un meeting du matin à 11 h Piano. Un concert. Puis tu sais, la dynamique puis tout ça. Tu sais, c'est un ordinateur qui joue, tu sais. Non, c'est Covid qui joue là-dessus. Genre, mais non. <rire> 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 Ah, il était quand ce gars-là, il fait tout, hein. c'est un magicien dans tout. Hey, ah, euh, C'était comme mon idole. Genre. Tu te ouais. rappelles-tu, Guillaume, quand j'ai sorti Covid puis je suis sorti d'une souris au poker, première main, avec une main de merde que j'avais, puis ils m'ont regardé comme tu un amateur, tu devrais plus jouer dans l'avion. <rire> il était insulté. Il était insulté, la recrue, j'avais deux cartes de merde, genre un 2 puis un 7. Moi, j'ai 19 ans. J'ai 19 ans, on joue, euh, on joue au poker dans l'avion. Puis là, je suis là, puis. À côté, c'est Covid, puis il regarde zéro à la game. Là. Il s'en calisse, lui, il, il magasinait des avions, man. Il est comme, on n'est-tu pas dans le même monde, là? Je suis comme... Non, non, c'est des cas. Donc, il y a un soir à Toronto, je me rappelle, il fait son téléphone, puis euh, c'était dans le temps que Candy Crush a sorti. Ouais. Il fait Candy Crush, puis il disait à Chris Neal à côté, il disait, « Hey, Neiler, I don't feel like it tonight. » Le Neiler, c'est Chris Neal, lui. Alors, hey, puis, il était pourri, là. il essayait même pas, il jouait dans une ligne de garage. Il tentait pas. <rire> <rire> il était carré, man. Le meilleur, là, que j'ai vu, moi, j'étais assis à côté. À un donné, j'étais assis à, à côté de toutes ces, ces légendes-là, moi, dans les chambres. Puis un matin, il, tu sais, il marchait pas, ça, il ne tentait pas, puis il était en chicane avec Clark Houston constamment sur le power play. Tu sais, Clark Houston avec ses, ses, ses power play de, de pré-novice, là. Tu sais, comme, euh, tu sais, on avait à peu près 100 millions sur le power play, puis on avait payé power play dans la ligne. Fait que là, Alfred Spence pèse pour lui, disons, on devrait faire ça de même. Non, non, les gars, tu sais. Euh, 
selon mon, euh, ma page 4 de mon Mac 3, en fait. <rire> Il y a deux minutes de vue sur la glace, puis tu sais, il écrit un peu. Là, hein? Mais non, c'est euh, ça, ça ne marchait pas. Puis à un moment donné, il l'a mis sa quatrième ligne. Fait que là, les médias, tout de suite, le matin, hey, courir, qu'est-ce qu qui se passe? Comment tu te sens? D'un cas, exemplaire, il dit Les gars, c'est simple. Moi, je pense juste que Corey Clouston, il est jaloux de moi. Il veut avoir ma vie, donc il est jaloux. Fait que, il, veut, il me met sur la quatrième ligne. <rire> C'était cœur, hein, man. Oh, c'est tellement, euh, tellement une bonne personne. Moi, je l'ai adoré. Mais, hey, Qui ça? Kobe. Ah, OK, je parlais de Kobe, il était cœur, hein? Ah, moi, j'ai entendu, mais, moi, j entendu un une bon. anecdote là, sur, sur Kobe. Je t'allais compter souvent, Guy. Il y avait un, un gars dans le vieux port. Il chialait tout le temps parce qu'il y avait du bruit en haut. Euh, ça faisait tac, 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 tac à tous les soirs, toute la, toute la soirée. Puis un moment donné, il s'est fâché. Il est allé cogner en haut au deuxième étage, puis il a dit « Chris, c'est quoi ce petit bruit-là? » Il ouvre la porte, Alex Kovalev avec son bâton et sa balle orange. Ah. Lui, il, drib il dribblait toute la soirée en regardant la télé. Ah non, mais... Ah, euh... Stick and link, tac, 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 tac. Le gars, il est en train de virer fou en dessous. <rire> ou sa femme est gâtée. <rire> ah c'est un scoreur ou un scoreur, là. On va s'entendre. <rire> si tu non, descendais quatre étages plus bas, ça fait... Non, Guillaume. Hmm. Il était cool quand même, Kobe. Nous autres, ça, on les fait on n'a jamais eu un problème avec. Euh, ah, il était cœur, hein? Mais tu parlais de Gunch. Moi, c'est un. Parce que ces gars-là sont adulés. Ah oui. Quand dans, dans tes côtoies de, tous les jours, ces gars font quand même des moves pas pires. C'est comme ça. Ah, mais c'est des, des leaders, c'est des gars qui prennent contrôle. Hey, moi, là, Guillaume, ça rappelle Kobe, il avait pris mon bâton, là. Il est allé le couper de tout ça à peu près. Il est allé voir le gars de CCM. Il a dit Ça va être ça, sa cœur. Maxime. <rire> ça. Dit, Maxime, tu peux pas Maxime, jouer ça. <rire> Maxime, quand tu dis Guillaume, tu te souviens, ça me met vulnérable face aux gens. Parce que je me souviens pas de la moitié des choses. <rire> fait qu'arrête de dit. dire Guillaume, tu te souviens. <rire> ça va si tu as la discussion là. Ouais, wake up, là. Hey, c'est pas que je suis pas, mais moi, je suis comme le monde qui écoute. Je suis comme Ah, c'est que ça devait être le fun, là. <rire> 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 mais tu parlais d'un gars gunch, là. Sergey ah. Gonchar était vraiment smart, lui. Moi, je connaissais, tu sais, honnêtement, le monde a des opinions, c'est russe, là. Ah, non, non, mais moi, c'est les russes, là, c'est tout ou rien. C'est toi les meilleures personnes sur la terre ou les pires bandits, genre, les ouais. euh, pas d'entre deux. Mais Gonch, là, c'est comme un... Il parle tout doucement, tout calme. Il était écœurant. C'est la, la personne la plus gentille que j'ai rencontrée dans ma vie, je pense. Là. Moi aussi, man. Et moi, il m'a marqué, ce gars-là. Euh, moi, j'étais assis à Ottawa, là, il y avait Eric Carlson qui commençait... J'avais euh, Gunch, moi, Alfie, puis euh, Chris, man, c'était écœurant. Tu sais, tous des gars d'ailleurs, mais ils étaient débiles, là, tu sais. Euh, c'était vraiment, vraiment un beau trip. Mais toi, tu as joué pareil dans un... Tu tu parlais, tu faisais, tu faisais des blagues tantôt sur Carrie Underwood. Ça devait être quelque chose pareil d'avoir cette femme-là dans le vestiaire. Tu sais, la fille, c'est une all-star américaine. Puis le, le country, t'as-tu big à Ottawa? Ouais, ben, quand, ouais, dans le Canada anglais, le country, c'est quand même... Plus euh, qu'ici. Oh ouais, elle était très connue, très populaire, puis je pense que tout le monde savait. Puis, elle, elle était gentille. Euh, disons, on avait comme l'équipe, euh, quand je suis arrivé, il y avait Mike Comrie aussi qui sortait avec Hilary Duff. Hilary Duff. Puis, euh, les filles ont été super correctes. Les, les filles des joueurs, des trainers, euh, ils les amenaient tout le temps dans les loges, leur donnaient des billets. Euh, les filles allaient les voir. Euh, les, les, les deux, ils ont été vraiment, ils ont été vraiment gentils. Mais tu sais, c'est sûr, c'est comme Carrie, quand est arrivé la première année, c'est comme un choc de... Okay. Un, un choc de vibe, tu sais. Elle est habituée, euh, je sais pas c'est quoi, les parties de Grammys et tout ça. Euh, tu te retrouves à Canada. <rire> de la bourgeoisie. Mais là, la première fois qu'elle est venue dans quelque chose, nous autres, c'est au party d'Halloween, genre, tu sais. Puis le party d'Halloween, généralement, c'est pas là qu'on invente... Euh, on n'est pas par où, là? Pour euh, le cancer, hein? Tu sais, c'est... Euh, <rire> <rire> c'est l'intelligence. <rire> Après un bas, puis tu sais, je me rappelle, on est arrivé, puis c'était dans le sol à Jason Spezza. Puis elle, elle arrive, puis tu sais, on... On jase avec tout ça, mais on sont là après trois, quatre cocktails. Les... Chris, elle est déguisée en Carrie Underwood, elle. <rire> elle n'avait même pas un bon, un bon costume. On lui avait dit, je pense qu'elle était déguisée avec. Euh, avec Mike, tu sais, comme Grease, là, le jeune Travolta. Ah. Tu sais, c'est comme ses poches, force toi Fait que, tu sais, déjà là, <rire> c'est des perles d'hiver, là, tu sais, pour. Euh, à l'argent que tu mets, t'aurais pu avoir. Okay, un... force toi ah, ouais. hein? 
Qu'est-ce qu'on vit, Freddy Krueger, genre, le gars... Kovi, il a... Kovi, Kovi, hey, Kovi, c'est un malade. Alex Kovalev, c'est le gars qui se donne le ouais. plus pour ses costumes d'Halloween. <rire> J'ai jamais vu ça. Donc, il y a Fly, George Larac. Il y a Fly, ouais, George, un ouais. gars de Los Angeles, Kovi. Ah, il y avait le vrai Freddy Krueger, c'est comme dans le film. Ah non, il... Kovi, il est fou. Nous autres, c'était... tu te rappelles-tu du film, je pense c'est Old Countries for Old Men, ou quoi ouais. même, là? Il était pareil, pareil, pareil. Ah, ouais. Quand il, il joue, joue le rôle. Hey, non. non, mais attends une minute, donc, Kobe, il joue le rôle. Là. Puis il est assis au bar, puis si son rôle, c'est un méchant, il rit pas de la soirée. Là. Ah. Ça, il est dans son rôle à Halloween. Ben, je, me, je me souviens de Georges qui était déguisé en Darth Vader. Toute la soirée, souviens. le gros sou, puis il parlait, puis il faisait Écoute ça, écoute ça, Big. <rire> Allô, genre, moi je me rappelle de Guillaume déguisé en poulet. En poulet. J'avais chanté Bonne fête à sa cou. Gars à 19 ans déguisé en poulet, il chante, puis l'année d'après, j'étais déguisé en Shrek, puis je chantais Bonne fête aux vétérans. <rire> Quel style marron. Bon, bon highlight. Ah, euh, non, c'est ça, fait que là, euh, on dit on va en faire chanter. Fait que dans l'après-midi, ouais. on avait été acheter une machine de karaoké. Il disait pas le choix. Tu sais, la mettre à l'aise. Qu'est-ce qui était malade, c'est que. Euh, T'as toujours avec Sean Donovan, euh, Guillaume? Non. Euh... non, il venait de partir. OK. Ça, ça là, tu sais, nous autres, on a André Roy, là, euh, au Québec, là, en, en nono, là, mais Chummy, nous autres, on l'appelait Chummy, là. Chummy, c'était un autre sans dessin. <rire> puis, euh, <rire> il, il était tout, lui, Chummy, quand il boit, il finit, puis là, c'est pas un secret, là, sa femme, elle le sait, elle l'a vu une fois, il, il finit tout le temps tout nu. <rire> tout le temps tout nu. Fait que cette année-là, il était déguisé en Hulk, fait qu'il était tout vert, Là, Spells, il avait, il avait tout fait peinturer des murs blancs. Il y avait des, des, des mains vertes partout ses murs. <rire> là, il a commencé à se mettre sur le cou de Carrie Underwood. Là, Carrie B faisait des stretches devant elle, tu sais, avec ses petites jeans serrées, quasiment les gars, tout ça. <rire> là, il dit Ah, sing for us, Carrie, sing for us. Fait que là, elle ne voulait pas. Fait que là, elle a commencé. Moi, je, moi, je suis comme un prince en riche, j'ai un humour. Tu sais, comme je suis très sarcastique, mais la plupart du temps, les gens, surtout depuis que je suis sorti du hockey, les gars me trouvent, le monde ne me trouve pas drôle. Tu sais, la, la, <rire> toutes nos jokes. Ah, Chris, t'es parfait de la poche bleue. <rire> oh, nous autres, on t'aime. Continue. <rire> non, Continue. Mais, tu sais, tu sais, c'est comme, tu sais, les gars de hockey, on, on, toutes nos niaiseries, on les trouve drôles, mais en ça, On est, est juste épais. Ouais. <rire> tu sais, Karen Underwood, genre, six mois avant, est au Grammy, puis là, il est dans un sous-sol à Ottawa. Là, t'as le cam, genre, sérieux. Euh, c'est pas si tu peux pas chanter, tu ne dois pas être si bonne que ça. C'est à ta musique en training. Puis là, on est on chante. Là, on a essayé de se faire chanter Madonna, Like a Virgin. Tu te dis, c'est facile, le gars. I made it to the world. Pauvre fille. C'est vraiment une soirée de marde pour elle, sûrement. Après ça, on a appris à la connaître, puis elle était cool. À la fin, elle joue au beer pong avec les gars, puis tout. C'était bien correct. Mais tu sais, c'est drôle. Tu sais, cette soirée-là, c'était vraiment drôle. Tu sais, c'était uh, too much. Là. Mais c'est Carrie Underwood. C'est tu sais, niaiseux. Tu sais, c'est ni Carrie Underwood, man. Moi, j'étais un gars de country. C'est Carrie Underwood. Là. Ça, on a beau dire n'importe quoi. Moi, je, Max l'a dit, je ne suis pas un gars qui s'impressionne. Je, je me suis entraîné avec Kenny Chesney parce que je ne connaissais pas le country, mais c'est comme. C'est hot, là. Ah, mais Guy, c'est vraiment hot, hein? vraiment hot, mais tu peux pas en parler à chaque podcast. <rire> non, mais je l'ai-tu déjà compté, Max? Ça? Ah, hey, le name dropping à soir, là, c'est assez. Vas-y, Guillaume, on t'écoute, je suis content. Vas-y, Guy, vite-toi le cœur. Ah, ouais. <rire> Ok, j'ai fini. Hey, Guillaume, un petit verre d'eau, ça te tente-tu? Est-ce que tu fais pas ton max, toi, là? <rire> euh, ah non, il y a, a sa bouteille. Il y a sa bouteille, il est correct. Ah, hey, est gaga. D'habitude, il faut pas cracher dedans. Hein? Faut, faut pas... <rire> il crache sa bière, est-ce que ah. Les invités me callent à cette heure. Ça va bien. Ouais, mais là, à maton, là. Notre show change, Max. Notre show change. Je, on veut pas te garder trop longtemps, mais pendant que tu es là, une petite ah, anecdote. Il est stressé du temps. <rire> il n'est pas trop stressé, mais une petite anecdote sur Stéphane Fusé encore, là. <rire> pendant qu'il nous regarde. Mais sans, me semble que je ne me gênerais pas pour y en, y en donner un autre, moi. Steve, là, c'est comme. Euh, <rire> il continue avec Steve. <rire> Ah, c'est too much, là. Je l'appelle, je ne pas prendre une belle, je l'appelle Steve, là. Il est juste... C'est clair, hein? Mais, euh, c'est un super <rire> gros monde. Puis, j'ai eu du fun avec ce gars-là, là. Comme, tu on parlait à Jean de joueur, puis tout. Et, et là, j'en fais plus, mais, tu sais, quand j'allais voir des games, tout ça, c'était... 
il a eu du fun avec Steph. C'est un maudit bon gars. Là, il, euh, il, était, il est correct avec les kids et tout. Là. On va lui donner des fleurs. Là. Je le niaise souvent, là, mais c'est vraiment ah, un petit Mais tu sais, une autre anecdote. Mais tu peux souvent aller dans le monde des agents. Là. Ça doit être fou pareil. On Attends, Max, parents. je veux qu'il nous compte à... avant qu'on tourne dans l'agence. Puis... Tu as encore du temps, Pascal? Ou... Ah ouais, ouais, mais ouais, rendu là, il n'y a, de... a pas de problème. J'ai ouais, un gros entraînement avec Steph Dubé demain à 10h. Ah, t'es là, c'est ah, 10h. Mais là, va te faire un verre de vin. Hey, tu diras salut à Steph. Ouais, là, il faut s'entraîner dehors à cause de la COVID. Là. Hey, tu diras salut à Steph de ma part, mais ça se peut qu'il ne reconnaisse pas. Je suis qui? Prends ta photo dans le gym. Ah oui, c'est l'employé du mois. C'est pas la mienne. Je vais aller m'en faire une, je vais y mettre dans son bureau. Ah, oh, il y a une bad luck, il y a quelque chose. Mais je veux que tu me contes l'histoire d'Eric Carlson en Floride avant qu'on tombe dans l'affaire d'agence, puis de Hockey Québec, puis euh, ces affaires-là. Ah, oui, on va là à soir, c'est sûr. C'était agent, on n'a pas le choix. Là. Ouais, mais euh, ouais, mais ben, Carlson dans l'affaire avec les poissons. Ouais, c'est carré. <rire> ouais, King Carl, nous autres, on l'appelait le roi, euh, le roi Carl, là, quand, <rire> quand il est arrivé. <rire> Puis, euh, tu sais, lui, il n'a jamais manqué de confiance. Hein, euh, Carl, c'est ça, non? Je, je te vois avec ta chic, là, euh, de temps en temps, là, mon Guillaume. Lui, là, il sa première année. Je <rire> euh, <rire> même pas de Je <rire> fais même pas de chou. Mais tu craches dans ta bouteille depuis tantôt. Mais non, Chris, il y a une poille. <rire> <rire> Je, je fais pas de chou zéro, man. <rire> <rire> non, ici, j'ai gardé des amendes. <rire> ah, les autres sont écœurants au TV Time Out. Ouais. Ah non, mais Carl, lui, euh, quand ça a commencé à être serré en troisième période, ça a fait une chou, genre, il jouait avec sa chou. Il a dit, ah oui. pas de pression, hein, pas de problème, lui. Mais euh, ça, il était... Euh, il, on on l'aimait, on savait qu'il allait devenir une superstar, mais il manquait pas de confiance au tout. Puis, son chum Peter Regan, il sortait pas mal. Peter Regan, si j'ai joué, il était cœur à Peter Regan. Oh, c'est un euh, Danois. Tu joué à Saint-Louis avec Max? C'est un Danois, ça? Ouais. ouais. Non, j'ai pas joué avec. Ouais. Ah, <rire> c'est vraiment une question, une question importante pour dire non. <rire> euh, merci, Maxime. <rire> Maxime s'en allait, là. <rire> j'écoute, j'écoute à son. Tu sais quoi? Je vais me sortir une bière. Ouais, moi aussi, là. T'es-tu euh... fait un verre de vin, Pascal? Non, mais là, mon verre de vin il est en haut. Là. Ben, vas-y, on t'attend, gars. On va jaser. Hey, on est parfait du soir, là. Je, je vous ai fait plaisir, là. Je n'ai pris un. Sacrement. Ouais, ouais. Rendu sérieux, euh, la, le client de Stéphane Dubé. Il ne viendra pas le collaborateur, ici. <rire> <rire> on s'en parle. Euh... <rire> euh, voyons, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on a de la place, qu'on le trouvait drôle, tout ça, mais tu sais, ok, on, on va y faire une joke à lui, fait que le chambre de Neuven, justement, on l'a bien, je sais pas, Théo était en Floride, puis il y avait une genre de grosse fontaine, tu sais, avec des croix fish, là, des fois, dans les hôtels qu'on fait, c'est populaire, là, les, 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 les poissons rouges, là, gros. Ouais. Quand le chambre de Neuven, il rentre dans la fontaine, il en pogne un, je sais pas comment il a fait, il commence, il dit qu'il tue, tu sais, il est mort, là, le poisson, là. Fait que là, il dit, euh, on va mettre ça dans, on va rentrer dans la chambre à King Carl et à Peter, là, puis là, on va mettre ça dans les oreillers, ça va être écœurant. Je <rire> bon, sais pas comment, ils ont été demandés une, une, une carte euh, dans, dans la chambre, tout ça, whatever. On était là deux, trois jours, parce qu'on avait un day off, c'était à Tampa B, ça. C'est euh, le bord de la mer, day off, tout ça, les autres, ils rentrent dans la chambre, euh, mettre le poisson dans, genre, dans l'oreiller ou dans le... Il a été de rire. Il a là, faut pas qu'il le trouve. <rire> Puis là, il dit, après, c'est bizarre aussi, euh, Carl, il dit, c'est un bel hôtel, notre chambre, elle pue, elle aussi. Mais il dit, pas prendre le poisson, est-ce que ça pue dans notre chambre? Fait que là, euh, ah, non, pas sûr, ça arrive, c'est dans notre chambre. Pas... Fait que là, laisse passer ça le lendemain. Euh, non, ça pue dans notre chambre, il est venu faire la chambre, si ça pue. Ça pue. <rire> fait que là, <rire> Là, le lendemain, après ça, on, je, ça, on jouait, puis on a recouché là. Puis on couchait là, puis on partait en Floride le lendemain. Fait que là, <rire> non, ça pue ici, c'est dégueulasse dans notre chambre. Ici, donc, euh... oh, on prend l'autobus, tout ça. Là, euh... Morgan euh, Simser, c'est notre gars de travel. Euh, il était là, Guillaume était là. Il reçoit un téléphone de l'hôtel, je pense que c'est un Westin. Puis là, il dit on a un cleaning fee pour la chambre. Euh... 
je ne sais pas quoi, là. Fait que là, les gars viennent nous voir. Ils disent, qu'est-ce que vous avez fait, là? Je dis, ben, rien. Là. Ils disent, ils ont trouvé un poisson mort ou deux poissons morts dans la chambre des gars. <rire> puis, 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 là, ils disent, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, ils riaient, tu sais. Mais là, c'est la chambre à King Carl et à Peter, là, les deux roommates, là, les deux superstars. Ils disent, ça leur coûté comme 400-500$. Tu sais, dans ces hôtels-là, c'est cher, là, avec les <rire> De nos hey Guillaume, ça ouais, on, l'avait fait, on l'avait fait avec Ryan Kessler à Vancouver. Un homard dans la tête d'oreiller. Mais non. Et, non, non, je te le dis, là, c'était écœurant. En vie, là, les clips et tout, c'était Mais paniqué. Mais oui, fait que, pas dans la tête, en dessous de la tête d'oreiller. Puis lui, quand il est arrivé, il s'est couché dans le noir. Il s'est mis, tu sais, les mains en dessous de l'arrière, petit dans la tête, là, il a paniqué, mais pas à peu près, là. Okay, le homard, là. Hey, le homard, t'es là, là. Euh... Clic, 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 clic. Mais, mais ça, ça, à Ottawa, j'ai jamais vu des gars faire des coups autant. Ça se battait dans les douches, man. Chris ouais. Neal, là. Chris Neal courait, man, pour essayer de battre un gars en ta... Chris, ils ont, ils ont pris la casquette de Chris Neal, ils l'ont brûlé à la torche. <rire> oui, non, non. Ce jeu, ils l'ont mis dans son stall, juste les, <rire> le petit plastique brûlé. <rire> de même. <rire> Puis le Chris, il est comme, What the fuck? Chris, on, on est allé faire des visites dans les territoires <rire> du Nord-Ouest, ces affaires-là. Puis dans, dans, le, dans l'hôtel de ville où on dormait, il y avait des muskox, des gros bisons empaillés. Calis, ils ont monté d'un mur, arraché les bison du mur, puis ils mettaient ça dans la chambre des, rig- de, des joueurs, puis ils cognaient. Tu ouvrais ta porte, t'avais, t'avais un bison qui tombait. <rire> non, mais hey, j'ai, j'ai, en Ottawa, j'ai jamais vu ça. Moi, non, les, meilleurs les, coups, j'ai, battre, les meilleurs coups que j'ai vus dans ma vie, c'était en ligne américaine, à Hamilton. Les gars rentraient dans les appartements des joueurs. Mettons, tu étais blessé, tu avais une pratique. Ils rentraient, puis ils changeaient tout l'appartement de bord. Ils mettaient la cuisine dans la chambre à coucher, la chambre à coucher dans la cuisine. Ils changeaient tout l'appartement au complet. Les gars rentraient, t'avais le lit dans la cuisine, le frigidaire dans la chambre à coucher. Ah, c'est... c'est des malades. C'est des malades. Sérieusement. Ouais. J'aime le hockey. Ouais, Je pense qu'on manque de temps. On se part, on se part une ligue de bière. Ouais. <rire> Parce qu'il est là, il regarde les crédits. C'est deux, deux malades. C'est, 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 c'est pas mal. Euh... Il y en a même dans votre show qu'on pourrait pas compter. Oh, oui. Je pense qu'il n'y avait pas de cellulaire hein, quand on jouait. Il y aurait du Mais c'est pour ça que je ne sais pas, je me suis séparé des joueurs. Tu es allé à un agent, tu devais comprendre les joueurs en Asti, toi, après? Ben. Hey, check Max, comment il est sorti de ça? Hey. Hey. Un vétéran, gros. Hey, un, vétéran. Hey, Max, tu es rendu un animateur professionnel. Euh, de... professionnel. Non, mais ben, toi, comme joueur. Euh... Qui a la page en devenir. Tu sais. oh, il est solide. Hein. <rire> il est fort. Hein, ce qui est fort. C'est, bravo, c'est comme un, c'est un hot prospect des médias. Grinder, ah, c'est, c'est, grinder c'est, for life. Le gros, il, hey, il est rentré là-dedans, il a fait passer ça sur le dos d'un autre, puis il a lancé ça dans la vie des agents. Ouais. Prends la balle au bon. Hein. Ah, c'est okay. hey, ça, c'est un terme très populaire à Cogeco. <rire> la balle au bon. Moi, moi, la balle au bon. J'aime bien Danny Dubé quand il dit Mustique, mes raisins. Ça, c'est mon préféré. <rire> <rire> mi figue, mi raisin, oui. Le, le tire-passe aussi, oui. Ah, le, le, le tire-passe. Le tire-passe, oui. C'est, c'est... Devant, tu dois t'être fait battre souvent sur un tire-passe. Ben, toujours. C'est, c'est, <rire> c'est, 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 c'est pas arrêtable, un tire-passe. <rire> c'est quoi? <rire> c'est ça. Chris, il lance tu lui? <rire> ah, ça doit être un tire-passe. <rire> une légende. Tu sais, comme aujourd'hui, ce, euh, Caulfield a fait un tire-passe à Suzuki, tu sais. C'est un tire-passe. C'est un tire-passe. Il est bien off, le jeune. Ah, le jeune. Non, il, <rire> il a du talent. On le met en play-off, il fait un tire-passe. Il joue prochaine game, c'est sûr. <rire> ouais, non, mais les jeunes, les agents... Tu sais, moi, je pense, j'ai... Euh, on a comme joué dans la bonne génération. Je trouve là, ce que j'entends, les... ce que j'ai vu aussi avec tous les téléphones, les cellulaires. On dirait la vibe a changé depuis, euh, je dirais, 5-10 ans. Hein. Euh... Ils font tout, font tout, font tout des, des petits robots, des petits. Euh, tout sur leur téléphone, Instagram, des petits euh, des petites business, même dans le junior. Ben, euh, c'est junior des no trade. Euh, Mes joueurs me disaient ça, mais j'ai trois. Ah, je m'en vais à Rimouski, j'ai un no trade. Non, oh, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. C'est ça, ça, à la place qui te drape, tu fermes ta boîte. Ouais. Tu peux tout pas se faire échanger. Toi, t'es hands on aussi avec le Je suis d'accord, moi. Je, 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 je vais en partir un, débat. Ben voyons donc. Ben, Chris, voyons. L'école, pourquoi, pourquoi tu changerais d'école en plein milieu de l'année? Junior majeur, non. Tu commences en septembre comme tout le monde. Ouais. Rimouski, te repêche. Ouais. Bon, mais tu fermes ta boîte dans Rimouski. 
Ouais, mais tu parles de no trade. Tu peux pas te faire changer. Une... C'est en juin ou en septembre ou en décembre. Là. Max, il y, y a un mois de congé à l'école. Ouais. Chris, c'est grave de changer d'école, c'est grave de changer de ville. Là. Ben oui, à 16 ans, ils n'ont plus ouais. le droit de changer. Ils ont mis un règlement. Ils n'ont plus le droit de changer à 16 ans? Je pense que c'est une bonne affaire, ça. Je suis en les deux, moi. Ben voyons donc, Max. Sinon, la... enlève les trades. Là. Si tu ne peux plus changer personne, là. tu vas changer des gars de 20 ans. T'as un mois de congé à l'école, t'as un mois de con... as trois semaines de congé junior. T'es capable de partir de Rimouski. Oui, il changé dans l'été, mais là, tu me parles d'un no trade. Là. Je pensais que dans, dans l'année. Euh... T'as une mais... clause de non-échange junior majeur. Oui, oui, mais ça, c'est correct, mais je... dans l'été, t'échanges. Ça, ça, il n'y a pas de discussion. Non, t'as une clause de non-échange. Ah, ouais, mais c'est fuck... <rire> Ça, c'est un autre niveau. Chris. Puis même en décembre, Max, je t'échange de Rwanda à Rimouski au mois de décembre. T'as trois semaines de congé. T'es au, pas... euh, au cégep, Maxime Lapierre, t'es en haut au cégep à Rimouski, Pascal Leclerc, ça change rien. Là. Moi, je, moi, je pense que oui. Côté ça, scolaire. On peut, on peut plus se bâtir d'équipe championne. Tu peux plus, tu peux plus bâtir. Le gars de 18 ans, que c'est ta, ve... ta vedette que tu ne peux plus l'échanger. Fait que ça devient un collège américain que tu gardes tes gars 4 ans. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis même d'accord. J'ai pas de trouble avec ce que tu dis. <rire> Pascal, il est comme... T'as bien plus le fun les anecdotes d'espion de, de, russe. Ah, mais... <rire> non, mais, non, mais c'est ça pareil. Il... Moi, j'ai pas de trouble avec ça. Si tu dis, on fait pas d'échange. Pas de problème. Ça devient un collège américain. Ben, mais de... moi, à de mettons, deux ans de plus à que mettons, le gars de la Ligue nationale de la repêche. Je comprends, puis je suis d'accord avec toi. C'est important pour les organisations junior, mais en même temps, je pense qu'un jeune de 17 ans qui est à l'école, qui est dans sa routine, sa pension, qui se fait sa petite blonde, tout, pourquoi qu'il laisserait tout ça pour du hockey junior? Parce ouais, qu'il était 35, Pour 35 pièces par semaine. L'affaire la, la, là-dedans, Max, moi, je trouve, mettons, on va, je, je, me, je vais mettre tout le monde dans le même panier, c'est pas le cas, c'est pas tout le monde, mais il y a une grande majorité. Je trouve que selon mon expérience, ça, ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Et il y a beaucoup de jeunes qui sortent du budget 3A qui ont été des vedettes dans leur région. C'est correct. Il y a des, des, des bons joueurs de des, des, des bons joueurs de 3, des bons joueurs de hockey mineur. Comme il y en a chaque année. Puis là, il arrive junior. Puis il y a vraiment le sentiment de euh, euh, Amen Title. Je ne sais pas comment dire ça en français, là, mais euh, je, je suis au-dessus de la mêlée. Je suis devant envers mon talent. Fait que, ouais, ouais, ouais. C'est comme un peu, puis après ça, quand t'es, mettons, t'es agent, puis tout ça, t'as la famille qui rentre là-dedans, ouais. ça devient un bordel, c'est un casse-tête. À un moment donné, c'est comme, OK, c'est juste too much. Là. Je pense que les gens ont besoin de réaligner un peu leur pensée que quand t'embarques dans le junior majeur, c'est quoi? C'est beaucoup mieux structuré que c'était quand nous, on a joué côté école. Oh. C'est pas comparable, là. Ils, ont, ils, ont, ils sont encadrés là, au quart de tour. C'est correct. Ouais. Tant mieux. Puis tant mieux pour, le, pour la nouvelle génération de l'équipe. Mais en même temps, de l'autre côté, c'est un commitment. Il euh, faut que tu embarques un peu selon les règles du jeu aussi. Oui, oh, non, ça, euh, je suis d'accord. C'est comme moi, euh, moi quand quelqu'un me dit euh, Moi, je, je m'en vais aux États-Unis. OK, pour quelle raison? OK. T'es-tu bon en anglais? Non. Souvent, ils disent ça parce qu'ils veulent se patcher s'ils se font drafter trop loin. Ouais, mais OK, mais... c'est comme... Non, mais c'est... Max, à la limite, là, d'avoir des déceptions, d'être coupé, Chris, ça fait partie ouais. de la vie, man. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu échanges un gars de 18 ans parce que tu veux te faire une équipe gagnante. Parfait. Mais pourquoi quand le gars de 18 ans, il demande d'être échangé pour être plus proche de sa famille, ça, c'est pas correct? Ouais, mais au, final, au final, Max, il y a des équipes au Cap-Breton, hein. Tu sais, ces équipes-là méritent de vivre, là, méritent d'avoir des joueurs. Là. Tu peux pas juste prendre ben des oui. gars de Moncton puis de... de chez Diac, là. Tu jouer à l'Armada, au rempart. De jouer... Toutes les jeunes veulent jouer pour quatre équipes. C'est ça. Exact. Non, c'est ça. Les gens, euh, ils, veulent, ils veulent juste faire ça. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu es repêché, tu es jeune, ta femme, puis tu vois ce que tu veux. Mais je te dis, si l'équipe peut, peut juste se débarrasser de toi pendant ton année scolaire pour avoir une équipe gagnante, ben, toi, si tu veux aller dans une école meilleure au Québec, parce que ça ne te tente pas d'être au, au, au Cap-Breton en anglais, mais ben, tu prends la décision d'aller au Québec. Pourquoi, pourquoi ça, ce n'est pas correct de l'autre bord? Mais ben sinon, c'est la Ligue devient inégale, Max. Il faut, que, la... il faut que Batters ouais, aient la même chance que Victoria Ville. Oui, mais ça, c'est une mentalité si tu penses juste au hockey. Mais quand, combien de gars junior majeur que leur vie, c'est pas le hockey après? Je comprends, mais quand le kid y est dedans, puis si, si c'est toi le asset pour le trade, tu sais, sinon, fermons ça, fermons les trade en saison. Hein. Hors t'sais, saison, mais ben oui. Tu sais, on va permettre, mais c'est juste que. 
Il faut pas être... Si tu te trompes dans ton draft, euh, tu sais, hey, un mois de congé, Max. Non, mais imagine-toi un gars de 17 ans, part de Montréal, va vivre au Cap-Breton, se fait échanger au mois de janvier, déjà que c'est dur d'apprendre l'anglais, puis tout ça, t'es à l'école, il te renvoie à Drummondville. Moi, je trouve pas ça normal. Le petit gars va être content, ça, non? Ouais, c'est la Ligue nationale d'hockey. <rire> c'est pas la Ligue nationale d'hockey, mais tu rêves à ça. Ça fait partie de la business. C'est une mini Ligue nationale. Là. Faut que tu le vois de même, là. T'sais, les gars qui jouent dans l'Union nationale, c'est des gars dans ce ligue-là. -là, c'est pas tous des gars qui ont été repêchés au premier round. Il y en a des late boomers. Ouais. Est-ce qu'il est qu y a une façon de changer le règlement pour prioriser le, la scolarité? Probablement. Mais au final... Mais, et et quoi, il y a une bonne... Euh, à moins que ça aille changer depuis deux ou trois ans, il y a bien des joueurs maintenant, même s'ils sont au Québec, qui sont, euh, avec, je pense, le problème des astacades autour, euh, avec le câble de la Madeleine, ils font toutes du correspondance. Oui. Leur école, oui, un ah, champ. Non, ouais, ça, c'est sûr. Mais euh, je ne sais pas si toutes les équipes, mais la plupart des équipes, même au Québec, surtout ceux qui sont au secondaire, ça au cégep, je ne suis pas sûr, là, mais ils sont. Euh... Fait tu sais, c'est. Tu sais, que les 16 ans ne se fassent pas échanger, là. ça, c'est correct. Mais tu veux, comme moi, Guillaume, à 19 ans, j'étais à PI hier, j'ai joué toute ma carrière pour la même organisation junior. Ils m'ont demandé, on a un échange sur la table pour toi, tu t'en vas dans une équipe gagnante, veux-tu y aller? J'ai dit non. Ça, c'est un choix, c'est correct? Ben, je trouve ça correct que ça, ça ait été présenté comme ça à moi. Max, il y, y, com y, y a combien de jeunes dans ta vie là, que tu connais là, qui à 20 ans, là, il ne peut même pas dire ce qu'il veut faire dans la vie ou qui a fait un cours puis qui a changé de cours? C'est des millions, man. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Fait que le kid, là, il va à l'école de la vie, il est junior majeur, il vit des expériences, il doit se débrouiller, il doit apprendre. Puis il arrive à 20 ans, il a, hey, es, à 20 ans, là, tu peux t'en aller, l'UQTR, McGill, Concordia, si t'es bon, continue tes études. Ou tu lâches le hockey, puis moi, c'est là que la Ligue nord-américaine devrait offrir un programme scolaire pour ses joueurs de 20 ans, 25 ans et moins, obligatoire, que tu vas à l'école pour jouer dans notre Ligue, puis protéger ça. Mais à 20 ans, là, quand un kid, là, aille pas... le kid fait son cégep, puis il rentre une première année universitaire. Non, ouais, mais je te, parle de, je te parle d'un milieu de saison. Je, te, je, te, je me fous ça des études d'été. Ben, moi, moi, pour moi, changer la routine d'un gars de 16-17 ans, au moins, là, dans le milieu de saison, je ne trouve pas ça faire. Parce que là, tu, tu viens de te dire que c'est juste le hockey qui compte. Tu, tu, tu te déstabilises. Tu sais, Qu'est-ce qui te dit que la classe... L'école est aussi en... bonne. L'école est aussi ouais, bonne. Mais ça veut pas dire que la même... ben, moi, moi, je ne trouve pas que ça marche de même. Là. À partir dans le junior, faut, les, les équipes le savent, sont préparées. Ils savent. Ah oh, ouais, non, je suis d'accord. Je, je pense que c'est plus quand il y a des problèmes, ça arrive. C'est des jeunes noirs, là. Euh, c'est pas ça. Euh, euh, ça me tente pas. Euh, ça me fait chier. Là, ouais, ben, si tu veux, tu t'es embarqué. Euh, tu te commis à quelque chose. Oui, je sais, mais c'est parce que l'affaire, c'est que... C'est pas tout le monde qui s'en va dans la Ligue nationale, c'est ça que je veux dire. Ça change il y en a, il y en, ouais, mais il y en a qui jouent junior, c'est une expérience de vie. Mais ils savent bien que c'est fini après. Non? Oui, mais Max, même si à 20 ans, tu t'en vas à l'université, t'es gagnant. T'as des bourses, t'as joué junior, t'as des bourses pour entrer à l'université. Si tu joues plus au hockey après, t'as 20 ans. Tu vas finir, là, tu, tu peux être physiothérapeute à 25 ans dans ta vie. T'as vécu un trip de malade junior majeur. Tu as 25 ans, puis tu es rendu physiothérapeute, tu rentres mmh. dans une vraie business, puis tu as tripé. Tu es sûrement le gars que toutes les compagnies vont vouloir parce que tu as un esprit d'équipe. Tu sais c'est quoi être là à tous les jours. Tu as un esprit de ponctualité. Tu as, tout, as tous les critères qu'une entreprise peut vouloir. Tu as 25 ans. Moi, je trouve que, OK, peut-être tu mets stand-by deux ans, mais Chris, l'école de la vie du junior majeur, au-delà des études, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent faire à 19, 18, 19, 20 ans. Pour moi, mon opinion personnelle. Peut-être que je suis wrong à 100 mon opinion personnelle. T'es pas wrong, c'est ton opinion. Pour dire, euh, euh, les, vra les vraies choses, c'est qu'il y en a un par année, peut-être deux qui vont jouer. C est, c est, c est... Fait que les jeunes, la plupart, t'as bien plus de chance. Nous autres, on est, on est chanté. On... on a passé à travers les cracks, ouais. ça a marché, mais on est réunis, on dirait qu'on est beaucoup, mais il n'y en a pas une tonne qui passe. Ouais. Ils vont jouer une saison. Il y en a qui vont jouer trois, quatre games, puis ils vont, vont se promener, puis... Non, mais c'est ça, mais tu sais, moi, je, je m'amène à ma à ma situation. Je suis allé à PIA et moi, j'ai lâché l'école théoriquement quand, quand je suis allé à l'Express Edouard. Pour aller à l'Express Edouard, puis tout, ça ne marchait pas, les affaires, c'est en anglais, puis tout. Mais si ça n'avait pas marché, mon affaire, là, je, quand ça aurait fini, ça. Euh... Tu aurais ah. joué, Max, tu aurais été à 21 ans, tu aurais été à l'université. That's it? 
Mais dans le temps, c'est pas comparable à ce que c'est maintenant. Ouais, ça a changé, c'est vrai. Non, mais même si j'oublie des fois que c'était en, en 2000. Max, <rire> Max, même, si ah. même si c'est la même affaire. Même si c'est la même affaire. Tu aurais eu 20 ans, puis tu aurais été à l'université. Puis à 25 ans, tu aurais ton diplôme, puis tu, tu serais sur le marché du travail. Ah ouais, non, je... Puis les entreprises des gars qui ont ce véhicule-là de hockey, hum. ça vaut beaucoup plus que quelque Ça, là, pour moi, c'est une école de la vie incroyable. Chris, tu vas aller faire de l'université pour quelque chose que tu n'aimes pas, tu vas changer, tu vas revenir, tu as 23 ans, tu dis « je me cherche ». Là, tu as la chance de vivre un trip de 16 à 20 ans pour après ça dire « parfait, je pense que c'est ça mon milieu, c'est là que je m'en vais puis me concentrer là-dessus ouais. ». Tu as le temps de bâtir ta carrière dans ton 16 à 20 ans sans en tripant à hockey. Moi, yeah. les mais tu sais, ces situations-là sont rares. Qu'est-ce qui arrive plus souvent c'est des joueurs qu'au draft qui essaient de choisir leur équipe. Ça, ça c'est plus... Ça, ça, ça je suis pas d'accord. Ça, c'est Moi, ça, je suis 100 con. Ça, c'est plus un problème. Puis même, euh, même les, les gars de Nouvelle-Écosse, tout ça, moi, je trouve pas ça correct. Je trouve, je trouve ça plate que les équipes, là, c'est trop tard parce qu'il y a trop d'équipes qui ont accommodé des joueurs. Fait que là, les joueurs le savent, tu sais. Ils savent comment est les équipes vont plier parce qu'il y a eu un ouais. autre précédent. C'est plus là. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on parle depuis 10 minutes? C'est rare. Quand il y a un problème... Tu sais, les équipes, il y a du bon monde qui gère les équipes. Tu sais, il n'y a pas vraiment de, y a pas tant de mauvaises organisations que ça dans la Ligue. Ils essayent d'accommoder les jeunes. Tu sais, quand tu fais du hockey junior, il y a bien du monde. Ils veulent, ils veulent aider les jeunes. Tu sais, tout le temps, ils essayent de trouver une solution. Ça, tu sais, ça moi, je n'ai pas vu bien, bien. Tu sais, D'habitude, les échanges ont été corrects. Ils ne sont pas contents, mais tu sais, après avoir parlé aux organisations... Ils, T'en as-tu en... as des anecdotes de fou, justement, avec ça? Que ce ben soit moi, un moi, jeune qui t'a demandé de quoi, un parent, un coach? Ah, regarde, moi, je vais mettre ça. J'en fais plus de ça, pratiquement pas. Je, me, je donne encore un coup de main à Joël Teasdale euh, puis à Xavier Parent, qui joue au Phoenix euh, ouais. de Sherbrooke. C'est Blondin, ouais. Euh, ouais, qui était à Star Blondin. C'est les deux kids, c'est deux bons kids. Euh, tu nous autres, moi, je suis ça, je suis affilié avec Don Meehan. Euh, puis, tu sais, quand j'ai eu mes enfants, ma deuxième fille, je disais, oh, ça me tente plus pour le moment d'être dans les arènes euh, trois fois. C'est euh, parfait. Puis tout ça. Pas pour les jeunes. Moi, j'ai adoré travailler avec les jeunes. Puis pour ça encore, c'est comme si je nomme ces deux gars-là, ces deux bons kids, puis on va essayer de leur donner un coup de main. Même si le bureau, quand ils viennent pro, c'est le bureau à Toronto, puis c'est leur ouais. occupe, ils viennent des pros, c'est un autre game. Mais tabarouette, man, les, les parents, là, des socs de fun en le vite, là, c'est. Euh... Ouais. Moi, j'appelais ça des, des textes emails à 11h30 le soir. Là, que mon gars a joué 4 minutes. Puis là, 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 tu le rends compte. Là, là, il chiale. Là, C'est comme. Là, tu vois, ouais, mais là, je sais pas, je ne l'ai pas vu à la game. On ne voit pas toutes les games. Là, même si tu vois à la game, là, si tu as l'audace d'être en même match pour ne pas être d'accord avec le parent, c'est comme. Nan, 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 nan. Puis là, si ça n'a pas d'allure, je veux un échange. Toi, tu es un ci, toi, tu es un ça. Là, tu fais un tu roules ta, ta, ta langue, je reste en 50 fois. Je vais dire, hey, mange-moi de la merde, pas de colon. Tu sais. <rire> je te dirais, ce n'est pas tout le monde, là, mais ouais. c'est une bonne gang. Tu sais, c'est euh, pas, pas les premières années. Les deux, ça, les problèmes commencent tout le temps l'année du repêchage quand leurs gars ne sont pas classés. Ouais. <rire> Parce qu'ils sont tous des superstars dans le Jet 3A. C'est tout là, dans la fièvre des agents. Ils ont des agents là aussi. Euh, vous entendez ça... parler de ça, là. <rire> il y en a. Ça, non, mais ça revient au même que moi, il faut que je me batte avec des écoles ouais. qui, font des, qui font des promesses. Au final, l'important, c'est quoi? C'est le kid, Carlis. Arrête d'y mentir et de... arrêtez de compter de la bullshit pour te monter et bien paraître. C'est pas ça la vraie game. Les arrêtez. Kids, arrêtez. arrêtez. C'est normal aussi. Euh... Moi, j'ai embarqué là-dedans un peu naïvement. Je disais, je vais aider des kids, je vais leur montrer tu sais, avec leur expérience. On s'entend, je n'ai pas... pas fait une scène avec ça. Là. Et même, ça m'a coûté bien plus d'argent que j'en ai fait à date pour essayer d'amener euh, les euh, payer un souper, hey, le kid, viens ici, me faire ça, me mm. donner un break, t'as besoin, euh, whatever, là, tu sais. Les training, c'est tout, là. tout à cette heure, là. Mais là, là c'est rendu, là, c'est comme, Don Mion me l'a dit il y a une couple d'années, il dit, euh, tu sais, le rôle des agents a vraiment changé depuis euh, 15-20 ans, là, c'est rendu, un agent, c'est ce pour être devenu un valet, un valet d'hôtel, ouvre ta porte, prends tes ouais. valets, euh, tu coupes ton steak, je vais couper ton steak. Ouais. Euh, je vais t'appeler pour te réveiller. Je vais t'appeler pour te dire de la Comme Max, Richard, il demandait ça. Hein? 
Hey, c'est qui ça? C'est le père à Max. Oh, ben, <rire> non, on ne demandait pas grand-chose aux autres aussi. Ben non, mais c'est une génération. Moi, quand j'ai commencé à faire beaucoup la place, c'est la barouette. Ouais. C'est pas bon, là. Vous allez me dire, moi, que dans deux ans, il y a des gars de votre âge qui jouent dans la Ligue nationale, puis toi, tu n'es pas capable de mettre ton cadran, là. C'est comme tu me niaises, là. Puis tu veux ouais. jouer dans la Ligue nationale. Ils ouais. veulent tous jouer. Là, c'est tout des. Là, leur première déception, quand ils ne sont pas listés, là. Euh... Là, ils viennent les chiens à papa, puis là, ça part. Puis là, le, le kid, au lieu de dire, garde, euh, garde kid, on, on y va par en avant, on contrôle ce qu'on peut contrôler, puis assis, là, là ça, tout le monde complique tout. Mais s'ils se font vendre du rêve, mais il y en a un autre qui dit, je peux pas ci, pas ça, il faut qu'il se fasse changer d'équipe. Là, mon agent, l'agent de lui a dit que moi, je pourrais me faire échanger. Ah, là, les boys, là, là, vous <rire> Les, les, les jeunes se font pogner tout le temps entre l'arbre et l'écorce, c'est sûr, à cet âge-là, ils n'ont pas la oh, même jeune. C'est sûr, tu crois à ta famille. Puis les parents, souvent, ils des mean well, mais avec des, une expérience moindre que. Dans le monde du hockey. Hein? Le monde okay, du hockey. Puis, gars, on ne connaît pas tout, là. Tu sais, on en apprend tous les jours. Euh, euh, mais puis, on a une bonne idée. Non, là. mais admettons, admettons, moi, j'ai joué, puis je suis agent. Je vais appeler Max, je vais appeler euh, Pascal. Je vais dire, hey, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Je vois un feedback de trois scénarios. Tu sais, moi, je n'ai pas le même scénario que Max dans ma carrière, puis Max n'a pas le même scénario que toi. Puis... Mais Chris, je viens d'appeler deux gars de l'Agne nationale, puis on pense pareil. Ou, ah. Tu sais, fait à trois, je pense pas qu'on est wrong tant que ça dans le parcours. Tu sais, ouais, je vais vous donner euh, des exemples souvent. Ceux qui finissent par passer, pour moins signer un contrat professionnel, après ça, vous le savez, il y a tellement de compétitions. Ben oui, c'est ça. Il y a plein d'affaires. Quand tu dis langue américaine, un, je pense que les jeunes ne savent pas comment, puis les familles ne savent pas comment la ligne nationale, c'est fort. Puis ils ne savent pas comment la ligne américaine, c'est fort. Ils pensent que c'est une ligue, une ligue B, là. Ben oui, c'est ça. Ils ne savent pas comment en Europe, c'est fort. Ils pensent ouais. que... Le monde pense que c'est une ligue de bien à l'Europe. Non, non, mais c'est ça. Ils pensent parce qu'ils ont scoré 25 buts euh, juniors à 19 ans qu'ils peuvent... Euh, ah, ça, 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 cette année, ça m'avait fait capoter. Moi, j'étais en fin de carrière. Puis là, c'était la pandémie. Puis la Ligue américaine, puis le junior n'allait pas jouer. Tous les gars juniors s'en allaient en Europe, eux autres. Là. Ouais. Ah, ben oui. Ah, ouais. Moi, je m'en vais jouer en Europe. Ah, ouais. <rire> oh, ouais. On a eu, une autres, des téléphones, des emails. Là, euh, comment ça, j'ai pas d'offre en Europe? Ben, parce que tu as, as fait fuck all dans le hockey. Puis, tu sais, c'est pas rien, c'est correct. Tu joues ton stade junior, mais tu sais, c'est pas d'hockey nulle part. T'es pas le premier saliste, mon chum, là. Ça. Il y en a du monde, là. Le monde réalise pas qu'on est 8 millions ici, là. Mais, ouais. Chris, il y en a du monde, là. Je pense euh... qu'il y a une éducation à faire aux familles plus tôt, puis genre, ouais. le le rêve. Et le problème au Québec, ça va être tough, parce que, tu sais, il y a 6 millions d'assistants coach canadiens, là. Fait que tout le monde a son opinion. Puis après ça, dans les familles, dans le hockey mineur, tu te promènes dans les arénas un peu, là. Les monde sont sautés bien raides, là. Euh... On a un texte... Mais dans le fond, l'éducation a... a du faux parent, là. On a un texte de Karine, euh, Karine Teasdale. C'est-tu la mère de Joël? Oui, oui. Elle dit « Merci pour ta relation avec Joël. Ouais. » Bravo, Karine. Bravo. Okay, bravo, Karine. Très ouais. gentil. Et... Très bon joueur. C'est super gentil. Puis, tu sais, on parle de ouais. Joël. Euh, une des raisons, tu sais, comme, comme je suis aujourd'hui, j'en fais pratiquement plus, puis j'en ne lâcherai jamais Joël s'il a besoin de moi. C'est un bon kid, puis c'est un joueur bon. de hockey. Ouais. Tu sais, là, puis moi, je parle souvent avec Joël Bouchard, le bout, je l'aime bien, moi. Ouais. Il, il est correct. La clé de la rive nord. La de la rive nord, mais. <rire> tu sais, Joël Teasdale, là, c'est un, un petit gars qui est arrivé, puis qui, son histoire, c'est un petit gars qui est arrivé pas en super bonne forme physique à 15 ans après son, être un choix de première ronde. Puis Joël Bouchard l'a amené dans le bureau puis il m'avait averti, Joël, il dit « Check bien ça, m'a le brassé. » Puis il l'a suspendu un mois. Joël Teasdale, il est sorti de là, shaké, un peu la larme à l'œil, puis c'est normal. Mm -hmm. Pas une fois, ce kid-là a chialé. Pas une fois, il a dit quelque chose. Il, dit, il a pris le message, il a écouté, il savait que Joël Bouchard, c'était un ancien pro qui allait l'aider. Ils l'ont mis sa diète. Il a mangé des bleuets pendant quatre ans, je pense, à Blainville. Genre, pour... <rire> ouais. Ça aurait dû l'échanger au Saguenay. Ah non, tu peux manger. <rire> ah non, il n'avait pas fini ses études, Guillaume. Ah <rire> Juste pour dire que ce petit gars-là, il a caché ouais. à la tente. Il, garde, là, il, il a encore un pied dans la porte. Il se donne encore une chance. Est il n'est pas, pas loin, là. Non, non. Mais c'est des gars... 
c'est des exemples qui sont importants à, à parler. Ouais. Ça, il y a une mentalité, c'est un joueur de hockey. C'est pas juste un, un beau patineur, ça. Lui, il veut jouer au hockey, il se ferme la gueule, il veut faire ça dans la vie. Comme n'importe qui, il va à la banque, tu veux être un président de compagnie, whatever, mais tu as un chemin à faire. Puis, il a, il a jamais rien dit, il a embarqué dans le train, puis il fait ce qu'on lui demande. Puis, euh, tu le vois, les joueurs de hockey. Moi, les gars, là, même Major 3, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Ah, si j'ai regardé la game à Boston, à Boston Washington. Ouais. Ah, OK. Mais tu sais, pas de questions, pas de chialage. Euh, tu sais, des mauvaises relations avec les enfants, euh, avec des amis, on en parle aussi. Ouais. Ouais. Que les bonnes décisions tout le temps. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait des erreurs. En fait, tu sais, en fond, c'est la glace. Ah oui, c'est, ben oui. c'est normal. C'est... C'est un jeune. C'est un... Moi, je trouve que c'est un exemple, puis je l'ai utilisé souvent comme exemple, Joël. Euh... C'est, c'est... Puis, gars, il y a de l'adversité. Là. Il, y a eu... il faut que ça se coopère encore. Là. Tu sais, il y a la pire luck depuis deux ans. Là. Non, encore bad luck. Hein. Il est en mode solution tout le temps. Euh, puis moi, c'est des vétérans que je voyais, que j'ai côtoyés. C'est des mentalités comme ça que les gars se donnent une chance. Ouais. Le, euh, Karine, elle écrit sa mère à Isabelle Laroche. Karine ouais. est sûrement ouais. de la famille, ouais. en tout cas. Ouais. On salue la famille Teasdale. Ouais. Pascal non, est très fier. Hey, Pascal, on a une question. Après ça, on te laisse aller. Là. Tu n'as assez fait. Là. Ouais. Ouais. D'après un verre de vin et tout, là, ça doit être Il doit être décanté, ton vin, là. <rire> <rire> tu veux commencer à y ouvrir une bouteille pour un verre. Guillaume, aussi, il m'a dit qu'on parlait de 8h, 8h45. Je me suis descendu à un verre. Moi aussi, je serais descendu à une bouteille. <rire> mais gars, on te l'a offert de la chercher, mais gars. Tu as fait un choix. Il est responsable. Bien sûr, bien sûr. La prochaine fois, je vais jamais ma bouteille. Nous autres, nous autres, on n'est pas assez responsable, gars. Je me suis acheté un beau frigidaire à bière, moi. Nous autres, euh, Pascal, là, juste pour te donner une idée, là, on descend tout le temps avec notre, euh, on a notre ouais. couleur, notre couleur <rire> pour le podcast. Tu vas apprendre, Pascal, ça s'en vient. <rire> là, gars, la soirée, je me suis assis dans le, 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 le siège euh, 3A, là, comme, euh, comme <rire> jeune euh, la pierre. Euh... <rire> ouais, c'est vrai. Ça la soirée, t'es dans le siège de, de la recrue, mais un jour, gars. Regarde, ouais. pas de questions, j'apprends. Ouais, c'est ça. Je pense que le monde, ils ont déjà hâte à l'année prochaine, en septembre, de t'avoir en personne en studio. Tu vois que ça va. Ça va à l'avoir en studio? Ben oui, arrête. Pas le choix, gros. Hey, vous êtes sérieux, vous êtes top. Je viens regarder une coupe en personne passée. J'étais au chalet tout seul, là, avec André Roy. Hé, hey, Chris. <rire> J'ai fait malade. Hé, <rire> C'est un méchant malade, ça. Mais avant de te laisser partir, le monde veut savoir ton opinion sur la série Montréal-Toronto. Je vais être bien honnête, j'ai, j'ai regardé trois games de hockey cette année, j'en ai aucune idée. Bon. <rire> J'aime ça. Okay. Non, mais, non, mais je suis un peu les grandes lignes, là, mais tu sais, côté opinion, je pense que Toronto est trop fort, ils ont trop de joueurs. Euh, ils, ont, ils ont perdu. Euh... T'as regardé trois bonnes games. Hein? <rire> T'as regardé trois bons Après, matchs. Après le line-up, tu sais, ouais. à moins que Carrie soit reposé et qu'il est en chaîne par ta barouette, tu sais, je pense que c'est, c'est le seul qui pourrait peut-être rendre ça intéressant si vraiment il est en forme. Là. Je ne connais pas sa situation. Là. Mmh. Euh, je sais qu'il est blessé et qu'il n'a pas joué depuis un bout. Là, mais je pense que cette année, moi, le Canadien, je n'ai pas gardé plus que trois. Là. Au début de l'année, il avait l'air pas pire. Euh, Puis là, euh, je crois, euh, tu, tu joues contre des bons clubs tout le temps. On est des, des équipes sur place. Les équipes euh, poignent, poignent leur bille. Puis regarde, les, les clubs... Là, euh, et Toronto, c'est quand même une bonne... On a trouvé les autres équipes. Fait que là, moi, je pense que Toronto va passer. Puis ils sont dus aussi pour passer une ronde. Là. Ouais. Ça va leur faire du bien. Ça va leur faire ouais. du bien. Et l'autre, là, t'as le, le Gino, là, le moustachu, là, il se tombe 8 buts par game. Là. Fait que, euh, on peut <rire> <rire> Mathieu! Il est tout petit de puck, lui! <rire> ouais, t'es t'es que... ah, il est fort? Euh, je pense qu'il y a un truc qui pourrait l'arrêter, man. Même ouais. pas. Euh, à euh... moins que tu un lancé, un, 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 une passe frappée, comment tu appelles ça? Un tire-passe. Un tire-passe. Un tire-passe. <rire> un tire-passe, t'es battu, hey. c'est sûr. <rire> merci. Hey, Pascal, merci. Euh, c'est assez là. Toi, ouais. c'est sûr, là, le chat est en train de dire, c'est sûr, certain qu'il faut qu'il revienne, ça, je te le garantis. Ouais. On va aller te chercher chez vous, en, c'est quoi, en Eva, Guillaume. En on Eva, va en Eva. Uber, en bon, Eva, on va ouais. t'envoyer un Eva. C'est ouais. le Uber québécois. Ah ouais? Ouais. ouais. Ah. Ben, ben, vous ouais. êtes pas au courant, là. C'est avec notre partenaire euh, Créjean de Terrebonne, le Flip and Pip. <rire> Il est de Créjean, ouais. mais c'est un méchant malade, ça. Ouais, merci, boy, c'était le fun. Fait que là, je sais pas. Merci pour euh, la demi-heure, comme je t'avais dit. <rire> ah, 
Ah, c'est, euh, c'est une demi-heure de comme de comme à tous, hein? <rire> On t'a eu! On t'a eu! <rire> ah, <bien sûr. rire> Il n'avait pas écouté toutes les shows, hein? <rire> Thank you, Pascal. Salut. Salut, Salut man. Bye-bye. <rire>